Allah cakasi Fafuru Eh Wanasema ina mirudi ya msini kwa usi eh 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 Wao oh, wani wajua oh, kuna kile kitu unaweza kufanywa kuna kile kitu unaweza kufanywa kamba hiyo watu ndio ndio kwambia hiyo hip hop hiyo hip hop menyosha sana asira kwa hiyo tumecheza na ukanda eh wao wazitu sema 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 megonga mara kubwa kwa asira sana leo bwana kama kawaida lakini kama unavyojua tunakwenda kwa kanda Uh, kwa nyanda yeah. eh, eh. na leo ile kanda maalum ni zetumika tu huko kwenye nani wanani wa polisi polisi wale kanda ofisi hiyo kanda maalum sio ile kanda maalum ni kwa sababu ya jeshi la polisi eh huwa na gawa kwenye kimajukumu unajua baadhi ya taasisi wilaya wamezigawa kimikoa mfano kama taasisi kama Tanesco TRA Uh, jeshi la polisi mfano wa katika mkoa wa Kinondoni wa kipolisi mkoa wa Ilala wa kipolisi eh kanda maalum za kanda maalum mfano kanda maalum nyingine nadhani iko pia huku kwetu kanda maalum ya Kibiti eh leo Jumatano ya tarehe 20 mwaka 2023 siku ya birthday ya wa, ya Klaus Media kama kawaida uh, tunaadhibisha miaka 24 na leo tupo katika uh, mikoa ya Dodoma, Singida, Kilimanjaro, Arusha na Manyara yani kanda ya kati na kanda ya kaskazini tutoko hapo utakuelewa kuhusu kanda leo tuko humo nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi ni 0672 Asante, Asante Feru. Niko na mwanangu Stanley kama kawaida kama kawa. Yaani kuna kuelezea kauli ukisikia ukisikia matatizo matatizo tatizo lenye ndio hivi. Ankali mchoka. Stan. Eh, hongera sana kwa kuwa kazi. Asante sana. Mungu akubariki sana. Lakini Feru amemsikia alivyosema. Yaani ukisikia matatizo matatizo. Ukisikia ndugu alalamika wako na matatizo. Matatizo lenye ndio. Tatizo lenye ndio hivi. Aina ya dalongo. Pemba. Basi lazima kutumia neno hili tena kwa sababu kumradhi. Sani, mjukuu bi warda mkorofu sana. Maliza tondoke. Eh? Mm. Kani? Mhm. Nipe neno. Um, kwa sasa ni jua uh, leo tupo kwenye kanda ya kati, leo kanda ya kaskazini ambapo kuna mkoa Dodoma, Singida, Kilimanjaro, Arusha pamoja na Manyara. Ndio. Eh. Leo tuta zawadi zinatoka nyingi nyingi mno. Alafu pia nikwambia kitu kingine kwa taarifa yako kama uliko ujui leo pia kwenye Power Breakfast tuko na Mheshimiwa Nyika eh, katibu mkuu nimempokea hapo chini. Nimempokea eh. eh. Katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema. Mheshimiwa Moto. Umepanda naye juu? Eh? Kielele sitaki. Nimempokea tu. Nimemkaribisha ameketi hapo. Kwa kwa wale ambao wanajiandaa. Waelewe kwamba leo ni siku kubwa sana. Sana. Tunaye mtu mmoja mzito sana Zito, kabisa. Kubwa kabisa. Na kwa taarifa yako ni zaidi ya miaka kumi hajawe kuzungumza na Klaus FM. Kwa hiyo tunaex na sio Klaus FM na radio yoyote. Mimi naenda kanikwambia sijamsikia radio yoyote Tanzania. Yes. Kwa hiyo leo tuna exclusive, exclusive interview. interview kubwa sana kwenye Power Breakfast. Tunapongeza sana maproducer wa Power Breakfast kwa kazi kubwa aliyoifanya. Eh wanastahili kupongezwa kwa kweli. Eh, si kazi rahisi. <laughs> Toki ndio tunafadi. Mimi sina cha kukuambia tisho ila mimi mwenyewe ni mmoja kati ya watu ambao wanaisubiri kwa hamu interview. Unajua sinto fahamu kubwa ipo. Ndiyo. Wale 19. Mm. Watoke wabaki. Kuna maswali mengi sana. Eh, eh ya ndio mama tunataka kuambia watu ambao wanaamka vitandani. Yaani kwamba leo redio leo hakikisha kama ni ya mabetri. Weka mabetri mapya. <laughs> Na kama sola weka sola vizuri. Nataka nikuulize kitu stan. Mm, Before tujaondoka. Mm. Mimi rafiki yako. Karibu sana rafiki yangu. Huyu msimu wa zawadi nimekuuliza mimi rafiki yako. Ah, jibu ndio au hapa nafahamu yana. <laughs> Nishakwambia siku moja marafiki hawazidi wao. Mhm. <laughs> Chunguza vizuri. Mm. Yaani wale watu ambao yani simu ikipigwa dakika moja hadi dakika mbili ama kumisi hawazidi wawili mm. wengine tunafahamiana tuna mahusiano yaweza kwa sababu ya kazi au jirani mm. au tuna mahusiano tu kwa sababu tunakutana katika movement zetu lakini rafiki unapomtaja rafiki ni mtu mzito sana chunguza vizuri tutakaye kuambia kitu kimoja stand mm. na mklauzania ambaye anatusikiliza hivi sasa 
wote, wote. Mm. lakini pia tunampa upendeleo wa nyanda uh, za kati na ka, kaskazini mm-hmm. ukinifata um, ukinifata ukanambia frequency subiri ukiereka mm. unaoga nje <laughs> Ukinifata ukanambia fulani anakusema vibaya. Mm. Fulani anakusengenya. Fulani sio mtu mzuri kwako. Kila tukikaa naye anakuongelea vibaya wewe. Itanistajabisha huyo fulani imepata wapi ujasiri wa kuniongelea vibaya mbele yako alikuwa anajua wewe ni rafiki yangu. Kama adui yangu anapata ujasiri wa kunizungumzia vibaya mbele yako maana yake na wewe pia ni adui yangu ila ulijificha kwa muda mrefu. Rafiki yako anaikupenda sana. Hawezi kuja kukwambia fulani amekusema vibaya. Kwa sababu maadui zako wote lazima wamjue rafiki yako. Hawatothubutu kuongelea vibaya mbele yake. Ukiona maadui zako wana ujasiri wa kukuongelea vibaya mbele ya rafiki yako, unaishi na adui yako ambaye amejivika koti la urafiki kwako. Tunaishi na washikaji wengi sana ambao ni wanafiki wanaumizwa na mafanikio yetu wanaumizwa na jitihada zetu ila ujifanya wao ni marafiki kwetu na njia moja wapo ya kuwajua kama ni maadui zetu huwa wanapenda kukushauri mbele za watu rafiki yako kweli hawezi kukushauri mbele za watu atapigana vita yako ukiwa upo au haupo alafu mkikaa wawili atakueleza mapungufu yako tunatakiwa pia tuchague aina ya watu wa kuwa nao karibu ili kulinda wakati mwingine siri zetu na utu wetu Wengi tumeingia kwenye matatizo kwa kuamini watu tukidhani marafiki zetu kumbe ni maadui waliojivika urafiki. Kuja ni kwambie kitu eh. Rafiki ni mshikaji ambaye atapigana vita popote pale ambapo utazungumzwa hivi baya na hata kuja kukwambia kama anapigana vita vyako. Rafiki ni yule mtu ambaye maadui zako ndo atakwambia utamu na uzuri wa rafiki yako kwamba kuna jamaa na kupigania kwenye vita ambavyo we pia haupo. Rafiki ni mshikaji ambaye kwenye meza ya fursa anataja jina lako hata kipia ukiwa haupo. Huyo ndo rafiki sana. Kani mimi sina cha kuongeza. Tulievu hivyo. Eh kwa sababu maongeo maneno mazito sana. Mazito mno. Tuko na mnyika leo. Eh mimi nasubiri tu exclusive interview. <tos>
atatuungana na sisi pia tutakuwa naye mm, haya tuongoze 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 mimi na mengi lakini kabla yote kwanza nataka nikwambie kitu kimoja sisa kwa miaka 17 taasisi Benjamin Mkapa Foundation imewafikia zaidi ya watanzania milioni 26 mm. hii ni kupitia miradi ya afya inayogusa maeneo ya ukimwi saratani tb afya ya uzazi kwa vijana na uviko 19 Taasisi hii inaendelea kufanya miradi mingi katika maeneo haya kwa kutekeleza mpango wake mkakato wa miaka mitano ambao unafikia kikomo mnamo mwaka 2024. Unapoelekea kuandaa mpango mkakati mpya wa 2530, taasisi inawakaribisha wadau wote wenye kiu ya kuisaidia jamii katika eneo la afya na uchumi wa mwanamke kushirikiana nao. Uhitaji katika kuyafikia malengo ya huduma bora za afya kwa wote bado ni mkubwa mno hususan katika kuongeza idadi na uwezo wa wataalamu afya katika kada mbalimbali katika kutoa huduma bora za afya kwa jamii zote. Taasisi pia inazidi kuongeza nguvu katika kuboresha mifumo ya afya ili kuongeza ubora wa huduma sahihi inayopaswa kupatiwa mwanya kwa jamii. Endelea kusikiliza na kufuatilia vipindi vyote vya Clouds ili kujifunza zaidi kuhusu fursa zilizopo katika kushirikiana na taasisi za Benjamin William Mkapa Foundation kwa pamoja tutaweza kumfikia na kumpa matumaini kila mwenye uhitaji. Mm. Miaza vizuri sana Siza tupo na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema ndugu John Mnyika mheshimiwa mm. uh, kwanza tunakukaribisha sana 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 kwenye Power Breakfast Asante sana so, kani, kani, na... chetu <laughs> Asante sana kani na Siza mm. lile jina lenyewe Power Breakfast unajua eh. siri ya Power Breakfast <laughs> Tupe. Ni, 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 ni mikutano ya mm. asubuhi ndio ya watu wenye mamlaka mm. ama ama wanasiasa mm. wenye mamlaka kwenye taasisi mbalimbali mm wanaoamua kukutana asubuhi mm. na mapema kufanya maamuzi mazito utengeneza mwelekeo alikuwa ajui kama kuna shukuru kali na sasa kunialika kwenye jopo hili kwa sehemu ya watu wazito i say uh, kwanza we excited kuwa na wewe kwa sababu mara nyingi hatupati sana nafasi ya ku, ya, ku, ya kuzungumza lakini tukipata nafasi tuna 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 tunakuwa tuna mambo yanakuwa ni mengi yani katika siku ambazo nimeamka nimekuta Masali aliyopo mimi kama nitavishaisha lakini nikukuta ma message kibao yani nafungua mikeka 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 kibao lakini najua ni kwa sababu ya nafasi na umuhimu ambao mnaubeba kama chama kwenye nchi ikiwa ni chama kikuu cha upinzani na jukumu lenu naamini kabisa sio la kubezwa kwa maana kwamba mna mchango mkubwa sana kwenye kwenye ustawi wa nchi hata kwa nafasi hiyo hiyo mlio nayo ya kuwa chama kikuu cha upinzani wakati ambapo bado mnapambana sasa kwenda kushika kushika hatamu kama ambavyo ilivyo nia ya chama chochote cha siasa tunaambiwa hivyo sawa um, kwanza kuanzia kwako we mwenyewe personally uh, be, be, Uli, uli, uliwahi kuwa na ambition ama uliwahi kujiona kwamba utakuja kuwa katibu mkuu wa, 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 wa chadema Sikuwahi kufikiri kwamba mm. nitakuwa katibu mkuu ndio lakini kwa mbunge niliwahi kufikiri mm. na kwa mbunge nilifikiri toka nikiwa sekondari okay. <laughs> <laughs> harakati ulianza siku nyingi <laughs> sana, yeah, know, siku yeah. nyingi sana mm. siku lakini sikuwahi kufikiria kwamba ningekuja kuwa katibu mkuu wa, wa chama kikuu cha upinzani na chama kinachojiandaa kwenda mm. kuongoza dola mm. kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii ambayo wazo la kwanza la kwamba unaweza kuwa katibu mkuu lilitoka wapi kwa mwenyekiti au au au, au ilikuwaje na hiyo siku ulipoambiwa bwana sasa tunafikiri unaweza kuwa mtendaji mkuu wa chama chetu ulipokeaje? Kwa kwa mujibu wa katiba ya Chadema, Ndiyo. katibu mkuu anateuliwa na mwenyekiti wa chama, anapendekeza jina kwa mm. baraza kuu la chama. Okay. Na baraza kuu ndio inathibitisha uteuzi. Mm. Kwa hiyo jina langu lilipotajwa kwenye mkutano wa baraza kuu la chama mm. kwamba ndio limependekezwa kuwa mm. katibu mkuu. Mm. Nilijiona nimebebeshwa msalaba mzito. <laughs> kama 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 unakumbuka hotuba ambayo nilitoa wakati na 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 naachia nafasi ya unaibu katibu mkuu kwa sababu tulipoanza uchaguzi pale Mlimani City Ndiyo. wakati huo nilikuwa naibu katibu mkuu wa chama upande wa Tanzania bara mm. kwa hotuba ambayo nilitoa wakati ule nilisema kwamba nimebeba msalaba mzito kwa muda mrefu mm. na nikaeleza kwamba nilikuwa na giao majukumu majukumu ya jimbo majukumu ya unaibu katibu mkuu mm. kwa hiyo ilikuwa ni majukumu mazito kwa kweli Ndiyo. kwa hiyo nikasema kwamba nilikuwa natamani hata mm. kile kikombe cha unaibu katibu mkuu <laughs> <Chini ya mbuke. laughs> lakini lakini nikasema mapenzi ya Mungu yatimizwe yes. ile ndio kwa hotuba yangu pale mm. sasa badala ya kurudishiwa kikombe cha unaibu katibu mkuu <laughs> ukapewa kikombe kikubwa zaidi <laughs> <laughs> lakini nikashukuru kwamba ni wajibu watu wakikuamini wenzako wakikuamini unabeba una huo unabeba huo wajibu na kufikisha mm. pale pana posta hili so far changamoto kubwa zaidi unazoziona za kuwa katibu mkuu wa taasisi kubwa kama ambao unaisimamia ni upi 
mazingira ya kisiasa ya nchi yetu hasa hasa kukosekana kwa chaguzi huru na haki mm. uh, ni changamoto kubwa mm. kwa sababu mwisho wa siku lengo la chama ni kushika dola mm. uh, utakumbuka mimi nilishika dhamana hii mm tukiwa tumetoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mm. ambapo wagombea walienguliwa sehemu kubwa ya nchi mpaka tuka, tukaacha kushiriki uchaguzi mm. kwa ndio tukafanya mkutano mkuu tukasema sasa basi mm. tunaingia tena kwenye mapambano mm. alafu ndio nikapewa jukumu mm. la kuwa mtendaji mkuu tukaingia uchaguzi wa mwaka 2020 na, na uchaguzi mm. ambao unajua mambo yaliyotokea kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 kwa hiyo hiyo ilikuwa ni changamoto changamoto kubwa 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 sana kwa mazingira ya kisiasa mm. mapito kwa mfano ambao tumepita wakati wa sijao wakati mkuu nilikuwa naibu katibu mkuu wa chama kuanzia mwaka 2016 wakati shughuli za kisiasa zime zimezuiwa mm. wanasiasa tunawindwa kila mahali mm. wengine wanapigwa risasi wengine wanapotezwa ilikuwa ni changamoto lakini mm. pamoja na changamoto zote hizo mm. tunasonga mbele kwa mwisho wa siku uh, dhamana tulionayo kwa watu kwa wananchi wa Tanzania Ndiyo. ni kubwa kuliko uh, hatari ambazo binafsi tunaweza kuwa mm. kuwa nazo kwa hiyo kwa hizo changamoto sisi tuna tunasikabili mm. tuna, tuna, ya kuskabili. Okay. Kwa 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 mtu ambaye <coughs> nadhani kama unavyo unazungumza kwamba mazingira ya ukanda wa Afrika nadhani kwa ujumla wake kusimamia chama cha upinzani ambacho labda wakati mwingine kina nguvu ni yana mambo yake ambayo ni mambo mambo mengi yanatokea. Yana, yana, yana katibu mkuu bora wa chama cha katika mazingira ya hayo anatakiwa ana kuwa na na sifa zipi? kwa maoni yangu mimi mm. na ndio bana kuna dhana huwa naizungumza mm. uh, na, na, huwa naita mamama mm. maombi maono maadili maombi maono maadili okay mm-hmm. kwa hiyo la kwanza mm. unatakiwa kumcha Mungu kwa kweli mm. ndio kwa sababu kisha mcha Mungu utapata ujasiri mm. kwa kutoogopa binadamu yoyote mm. na kuogopa chochote mm. kwa hiyo hilo linakupa ujasiri kukabiliana na chochote kinachokuja mm. La pili ni kuwa na maono mm. ya kuona mbali mm. mbele sio kuangalia mambo mafupi mm. ukiangalia mambo mafupi utakata tamaa ndio lakini uki, uki, ukiona picha pana uweze kukata tamaa mm. utajua ufanye nini wakati gani kwa hiyo uwe na maono lakini tatu uwe na maadili mm. kwa sababu siasa hizi za upinzani katika watawala wenye rasilimali nyingi mm. wanaweza kuhonga mm. uh, fedha ziko nje nje wakitaka waki, waki, waki waki kukurubuni mm. kwa usipokuwa na maadili mm. usipokuwa na maadili utajiingiza katika vitendo vya ufisadi mwisho wa siku utafanya usaliti kwa hiyo maadili kwa maana uadilifu kusimamia mm. haki Uh, ni, ni, ni misingi muhimu sana ukiwa mm. ukiwa na kwa nafasi kama hii ya katibu mkuu chama kikuu cha upinzani kwa mimi ndio maana naipenda sana hii dhana huwa naisema na, na, na sana mama 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 Uh, kujenga mahusiano kwa sababu mm. uh, uongozi wetu sisi ni uongozi ambao inabidi watu wakubali kufuata mm. sio uongozi ambao utawatisha kwa dola utawatisha mm. kwa fedha mm. kati mkuu wa chama kicha upinzani mm. kuna fedha nyingi sana na una dola. Una nguvu za dola mm. kwa hiyo lazima uwe na ushawishi ushawishi utajengwa kwa mahusiano Ndiyo. lazima uwe mzuri vile vile sana kwenye mawasiliano mm. miongoni mwa ndani kwenye taasisi yenyewe na kadhalika kwa sababu mnyororo wa kukiendesha chama kichosambaa nchi nzima Mm. lazima kuwe na mfumo wa mawasiliano ambao ni taasisi kubwa sana lililotoka kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya kitongoji au kwa upande wa Tanganyika na una ngazi ya sheria kule Zanzibar mm. bado chama kiweze kuwasiliana matawi vijijini mitaani panda mpaka juu kata majimbo mm. kwa lazima mfumo wa mawasiliano uwe na ufanisi sana lakini mm. tatu ni namna ambavyo mnaweza kugawana majukumu na kusimamia majukumu mm. ili kuleta matokeo kwa hiyo haya ndio mambo ambayo uh, mimi nasema ndio maana dhana ya pili ya mm. mama mm. ni, ni, ni mahusiano mawasiliano majukumu hii nayo ni ni dhana ambayo naitumia katika kuongoza safi sana najua tuna maswali mengi mengi sana najua wadau watakuwa na maswali mengi ambayo mengi na yaona kwa sehemu kubwa yatajikita kwenye kwenye chama na matukio na vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea na mwelekeo kwa ndio maana kidogo nimeanza kutengeneza foundation kwanza kwa kuwe mwenyewe angalau tuambie angalau eh ukatibu mkuu tukupate kumuelewa vizuri um, nyakati ngumu zaidi ambayo uliwahi kupitia kama katibu mkuu wa Chadema na nyakati ya burudani zaidi 
nyakati ngumu <coughs> mwaka mwaka 2015 ndio uh, wakati wa uteuzi wa mgombea urais mm ule ulikuwa ngo ulikuwa wakati 2015 tu tukumbusha tukumbusha kidogo kwa hiyo bwana sasa wakati ule wakati ule ah 2015 ndio mnampitisha Edward Lowassa eh ule 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 kwa ngo ulikuwa wakati mgumu siku 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 nikiandika kitabu cha utumishi wangu kama kama mwanasiasa na katibu mkuu wa chama nitaeleza mapito ambayo nilipitia wakati ule nini kilitokea nini kilitokea tugusie kidogo ishapita hiyo si yuta tusiingia kundani lakini kwa e. kifupi mimi nilikuwa na mtazamo tofauti sikuwa sikuwa nakubaliana na na mm. na, 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 na Lowassa kupokelewa Chadema okay. kwa hiyo mm. uh, kwa sababu hizo kuna mm. mengi hapo yatokea katikati lakini mm. mwisho wa siku uh, tukatazama picha pana ndio picha pana ni kwamba watanzania wanataka mabadiliko mm. watanzania wanataka Chadema ingie madarakani ndio Uh, kwa hiyo kama wenzako wamekushafanya maamuzi mm. na ni maamuzi ya wengi mm. nika, nikaona njia bora zaidi mm. ni kuheshimu hayo maamuzi mm. na kwa sehemu kubwa kukaa kimya mm. kushiriki kwenye ujenzi wa chama Ndiyo. kuingia kwenye mapambano na mm. tukavuka tukavuka salama ni kweli kwamba ndicho kilicho muondoa dr sla uh, kwa sa, kwa nje unaweza kuona hivyo ndio kwa sababu kama ingekuwa ndio kitu pekee kilichomuondoa dr sla mm. na mimi ningeondoka mm. lakini kwa nini mimi niko hapa na nikatibu mkuu wa chama na ulikuwa ukubaliani pia na maamuzi kukubaliani na maamuzi mm. kimsingi kim, kim, kim kilichotokea ndio maana sitaki sana kuzungumza hizi historia <laughs> lakini lakini kwa sababu dokta aliandika kitabu nyuma ya pazia na mule ndani kuna mambo <laughs> alipotosha ndio ukweli ni kwamba uh, 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 Dokta alikubaliana na Loasa kuja Chadema. Okay, huo ndio kweli. Baadaye sijui nilistaki mm. kusema kwa, kwa wazi nini kilimbadilisha mawazo. Mm. Baadaye akabadili mawazo. Lakini hapo vikao vya awali alikubaliana na yeye kuingia. Alikubaliana. Alikubaliana kuja tu ama kuja na kugombea? Alikubaliana vyote kimsingi. <laughs> Baadaye mm. akabadili aka, aka mawazo katikati. Ndio. Uh, wakati wakati dokta ana, ana, anaandika barua kwamba atakuwa ata nyumbani mm. mimi nilikuwa tayari niko nyumbani mm. sijuka unaelewa okay. kwa hiyo maana ni nini mm. uh, dokta alibaki na alikuwa amekubaliana na alikuwa anaendelea ah. lakini baadaye akabadili mtazamo mm. kilichombadilisha sitaki kukieleza pengine huko huko mbele Mwenyezi Mungu akijalia tukiandika kitabu huko mm. miaka ya baadaye sana kwenye uzee wako tukaandika lakini <laughs> <laughs> lakini kimsingi mm. ali, ali, alibadilishwa na watawala okay. alibadilishwa na watawala mm. alirubuniwa na watawala wakati mm. ule kwa yakatokea hali aliyotokea. Ah mm. uh, katibu mkuu asante. Eh, tubaki hapo hapo. Tupige gahawa kidogo kwa hey, Masudi. Hey, hey, tupige tuna gahawa kidogo lakini <laughs> tunarejea. Good morning my neighbors. Power breakfast. Sherehe kia msimu wa sikukuu na Ecobank huko tukijianda kushangilia timu ya Tanzania katika mechi za Afcon Januari 2024. Ecobank ni mdhamini rasmi wa mashindano ya Afcon. Fungua account au tumia account yako ya Ecobank. Weka amana katika account yako ili ujiwekee nafasi ya kushinda. Zawadi za kusisimua, kemkem za Afcon na fursa maalumu ya kuangalia mechi za Afcon. Ecobank ni mdhamini rasmi wa mashindano ya Afcon. Kwa maelezo zaidi Tupigie simu 0800100102 au tembelea matawi yetu yote. Ecobank, mshirika mkuu wa huduma za kibenki katika mashindano ya Afcon. Ecobank, the Pan African Bank. Mama, mwambie songo la kalale ndani. Hebu muone anavungatwa na mbu. Oi songo. Mhm. Hebu kalale ndani ya chandarua. Hivi nyewe watoto. Mlikumbuka kufunga milango ya madirisha kweli? Maana si kwa mguu wa jamani. <laughs> Mke wangu bimdashi, mm. kesho asubuhi na mapema itabidi tufanye usafi wa mazingira na kuharibu mazali ya mbu. Kabisa. Maana hatujafanya usafi kwa muda mrefu sana. Mm. Na ndio maana mbu wamezaliana kupita kiasi. Kuna haja kushirikisha na majirani kufanya usafi wa mazingira. Kusafisha mtaro, mm. kufukia madingwi, mm. kufieka majani. Fukwe. Naam. Wewe na watoto wengine wa hapa mtaani, kazi yenu itakuwa ni kukusanya vifuu vya nazi, matairi mabovu na makopo yanayotuhamisha maji. Sawa baba. 
Waziri wa malaria inaanza na mimi nachukua hatua kuitokomeza. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia mpango wa Taifa wa Kudhibiti Malaria. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 199 bila malipo. ya kwanza hapa ndani ya Power Breakfast Class FM Sax na Khan mambo kidogo alikuwa so mambo lakini mambo ni mambo right now mm. tuko na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema uh, mheshimiwa John Mnyika Uh, iko verified kushia na sisi eh ah, kabisa mengi uh, kutoka kwenye chama hicho kikuu cha upinzani chini kuna vitu vingi sana ndio maana mm. mmeshaanza kudiscuss hata kabla kaka kuona yenyewe sehemu yake kufika haijaanza tumekuwa verified na Echo Bank hapa ndio sehemu ya kwanza ya kaka kuona wakati tunataka kukupa the verification ya Echo Bank uh, feti eh mm. nigusie kidogo kuhusiana na kitu ambacho nakiona wakati tunajua tunaitazama miaka 24 ya clouds eh hii birthday mm kitu kimoja ambacho nikiona kwa uh, mheshimiwa Mnyika ambacho mm. kinafanana fanana pia kidogo na sehemu ya kacha ya clouds of course mm. kwa Mnyika na na, na taasisi ambayo anaisimamia unajua Mnyika ni yule mmoja yule amekulia chadema yani amekulia hapo <laughs> <laughs> unajua na ukitazama clouds unajua pia tumekuwa na hiyo kacha watu wengi sana sisi tumekulia clouds yani kama mm. mimi nimeingia niko shule mpaka hapa kina yani almost watu wote kwa ni kitu ambacho wanakitazama sana kwa mfanano wake. Of course wakati tunaisherekea miaka 24 ya clouds. clouds. Yes na, 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 na leo tunasherekea tukiwa na mm. kanda ya kati pamoja na kaskazini tunazungumzia Dodoma, Singida, Kilimanjaro, mm. Arusha, Manyara okay. pia. Nika unajua ni chotara eh. Mm. Nika ni, 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 ni msukuma part, msukuma mm. mpare. Kwa leo tunasimama kwenye sehemu ya wapare. Eh baada ya kuwakilisha huku kaskazini. Eh tuko hapo miaka 24 ya clouds. Good morning. Kama ni mpare hapo. Eh. Tumuliza vizuri. Usiki kumpa wanande kwa sentimita 50. Noma ni mkachie tamaa kan. Hakuna maokoto. Bwana sherehe za msimu wa sikukuu na Eco Bank huko tukijiandaa kushangilia timu ya Tanzania uh, katika mechi za Afco ni Januari 2024. Eco Bank ni moja mdhamini uh, mkuu katika mashindano haya. Fungua account au tumia account yako ya Eco Bank, weka amana katika uh, account yako ili ujiweke katika nafasi ya kushinda zawadi za kusisimua. Uh, za Afcon na fursa maalum ya kuangalia mechi za Afcon. Uh, Eco Bank tunapenda kutoa shukrani kwa wateja wetu wote nchi nzima huku kukiwa na nafasi lukuki za kushinda. Tumia akaunti yako fungua fursa lukuki kwa ajili yako. Wasiliana na Eco Bank kama unataka kujifunza zaidi ama kuwa sehemu ya familia Eco Bank kitu ambacho ninakushauri namba yao ya bure ni 0800100 mbilimoja au tembelea matawi ya Eco Bank kupata maelezo zaidi. Eco Bank mshirika mkuu wa huduma za kibenki katika mashindano ya Afcon. Eco Bank the Pan African Bank. Haya, tuko live kupitia YouTube Search Clouds Media alafu utakutana na sisi. Namba yetu ya simu iko wazi 0759956840 0759956840 Tuma message unaweza kutuma voice note tutakuwa rahisi zaidi. Unaweza kupiga simu pia itapokelewa hapa. Swali la mwisho ambalo nilikuwa nimemwacha nalo alikuwa majibu part A. Ilikuwa nilitaka kufahamu kutoka kwa mheshimiwa katibu mkuu kwamba nyakati gani ilikuwa ni ngumu kwake 
amefunguka vizuri. Humo nimeshajibu. <laughs> Mimi nimeshajibu. Sasa labda nyakati ya furaha. Ya, ya, ya neema. <laughs> ya neema. <laughs> nyakati ya... lakini kwenye hiyo ngumu kidogo mm. kuchokoza. Kuna wakati kwa hiyo kwa kutokubaliana maamuzi ya Loasa kuletwa ndani ya chama na kugombea urais 2015 kuna wakati ulienda paka ulienda nyumbani. Unasema? Najua utaki kuingia ndani. Hii ndio kazi yangu kama mtangazaji. Sitaingia sita ndani zaidi. Ila ila tosha. Hata mlangoni. Pengine pengine nikiandika kitabu zeni kama Mungu akiniweka hai naweza nikaandika matukio matukio kwa undani zaidi mm. lakini kuna mambo mengi yalikuepo lakini mwisho wa siku tulisonga mbele pamoja mm. na tukafika ambapo tume, tumefika na naamini uamuzi mm. ambao tulifanya wakati huo ndio na yote yaliyotokea mm. mipango ya Mwenyezi Mungu ambayo imetufikisha hapa ambapo tume tumefika hapo hapo kabla tujakwenda kwenye moment nzuri za furaha kama katibu mkuu cha Dema ambaye pia ulikuepo katika ile mchakato wa 2012 na, uh, na, 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 na 2015 mpaka sasa hivi Umeweka kujutia ile maamuzi ya kumkaribisha Loasa kwenye chama na kumfanya kuwa mgombea. Umeweka kaa peke yako ukasema hapa tulikosea. Hilo nimelizungumza. Unajua mm. Mwenyezi Mungu anapanga mambo mm. ambayo yanatokea kwa ajili ya kutoa funzo. Mm. Kwa hiyo ile safari ilikuwa ni, ni safari nzuri ambayo tulipitia kama kama chama na imetufanya mm. uh, tuwe thabiti zaidi tunavyokwenda mbele mm. na tuchukue kila hatua kwa tahadhari kwa kila ambacho tunakifanya tunapokwenda mbele. Kwa hiyo yale yale mapito yalikuwa ni mapito mazuri yametusaidia. Okay, mimi mtazamo wangu uh, kwenye swala la 2015. Mimi mtazamo wangu tanisaisha kama nitakuwa nimekosea. Ni kwamba yalikuwa ni maamuzi ya Chadema kusimamia nafasi yake kwa maana ya kwamba sisi amkuwa mnaamini kwenye baadhi ya mambo ya Edward Lowassa ikiwemo uadilifu wake na nadhani mlinukuliwa baadhi kwenye maeneo tofauti tofauti nyakati nyingi za nyuma kabla ya hapo mkizungumza. Na nguvu ya loasa kiushawishi katika kusaidia chama kupanda next time ikitokea scenario kama hiyo msimamo wako kama katibu mkuu wa chama utakuwa ni upi kwamba kuna mtu ambaye inawezekana amwamini sana katika misingi yake labda wakati mwingine pia mnatilia shaka uadilifu wake lakini anamtaji mkubwa kisiasa na anaweza kuwapandisha kama chama Will you still do the same kwa, decision kwa, kwa mazingira nchi yetu ya sasa ndio na mapito ambayo nchi yetu inapitia ndio Uh, lengo muhimu kubwa mm. ni chama kilichoko madarakani kitoke madarakani mm. mifumo itabadilika kwa hiyo kwa sababu lengo kuu ni chama kitoke madarakani mm. lakini kikitoka mm. mnyika kikitoka mnyika mkalipless mka kumkalipless mka na mtu ambaye sio sahihi bado itasaidia nchi bahati nzuri cha mm. ina ina misingi mizuri mm. ya kisera ya kitaasisi mm ambayo yoyote akitoka huko alipo mm. akiingia chadema mm. ni kama anaingia kwenye mifumo ya tofauti mm. kwa ile mifumo na sera na mwelekeo utapaswa kumbadilisha mm. na ndio maana wakati wa bunge maalum la katiba kwa mfano mimi nilikuwa kwenye bunge maalum la katiba ndio msimamo wa loasa ulikuwa ni kukataa rasimu ya warioba mm. na haukuwa tu msimamo wa chama chake ulikuwa ni msimamo binafsi mm. Lakini alipokuja Chadema mm. alilazimika kubeba mm. ilani ya uchaguzi mm. yenye ajenda ya katiba mpya mm. na alilazimika kuinadi ajenda ya katiba mpya kama sehemu ya mabadiliko ambayo yalikuwa yafanyika katika nchi yetu. Mm. Kwa unaona kwamba sera za chama, mifumo ya chama mm. imembadili mtu ambaye alikuwa na mwelekeo tofauti. Mm. Kwa, kwa, kwa jambo la muhimu ambalo nalisisitiza tu ndio nchi yetu hii chama kilichoko madarakani hivi sasa kisipotoka madarakani mm. hatuwezi kufika ambapo tunatakiwa kufika kwa kwa masuala ya nchi tu sio masuala ya chadema mm. peke yake mm. masuala ya wananchi ni lazima tufanye mabadiliko ya kiutawala katika nchi yetu no, kwa hiyo yoyote ambaye atakuwa tayari mm. kuja kushirikiana kwenye kazi ya kufanya mabadiliko makubwa ya kiutawala katika nchi yetu mm. tunafungua milango tunafungua milango asante lakini tunafungua milango huku tukilinda mm. misingi ya kitaasisi ya, 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 ya chama na misingi ya kitikadi misingi ya, ya kifalsafa misingi mm. ya kisera na misingi ya kimuundo ya chama iki upande wa pili nikuuliza wakati mzuri zaidi kwako 
wakati mzuri sana ni Loyola pale mm. mwaka mm. elfu mbili na kumi ndio uh, tulipokesha siku takriban tatu mm. tunadai ushindi wa mpambania kombe ya ubunge <laughs> alafu baadaye uh, tukaja kutangazwa tumeshinda mm. uh, ile ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kutoa machozi kwenye siasa mm. lakini haikuwa machozi ya uchungu mm. yalikuwa machozi ya, ya furaha na ukisikiliza ile hotuba ambayo nilitoa Loyola na, mm. na kwa kweli kati ya watu ambao nawashukuru sana 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 mm. ni, ni, ni wananchi hasa vijana wenzangu walionishika mkono wakati huo tuko wadogo kweli kweli mm. tukashinda kwenye 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 uchaguzi nilitoa hotuba ambayo unajua kuna hotuba inatoka mm. inatoka akilini mm. lakini kuna hotuba inatoka rohoni moyoni eh. <laughs> ni zaidi ya moyoni hata <laughs> moyo uko kwenye mwili <laughs> unatoka kwenye roho ile hotuba ya, ya siku ile ilitoka kwenye roho na ilikuwa ni hotuba ya mchanganyiko wa furaha na mchanganyiko wa commitment kwa wananchi kwamba tutafanya hiki tutafanya hiki tutakwenda mbele pamoja power breakfast Sherehe kia msimu wa sikukuu na Ecobank huku tukijianda kushangilia timu ya Tanzania katika mechi za Alfcon Januari 2024 Ecobank ni mdhamini rasmi wa mashindano ya Alfcon fungua account au tumia account yako ya Ecobank weka amana katika account yako ili ujiwekie nafasi ya kushinda za uani za kusisimua kemkem za Alfcon na fursa maalumu ya kuangalia mechi za Alfcon Ecobank ni mdhamini rasmi wa mashindano ya Alfcon kwa maelezo zaidi Tupigie simu 0800100102 au tembelea matawi yetu yote. Ecobank, mshirika mkuu wa huduma za kibenki katika mashindano ya Afcon. Ecobank, the Pan African Bank. Una kifuru si cha nyota. Una kifuru si cha mambo. Wale wa uhuru pia. Bismati na super Weli pa kifurusi chako cha mwezi Lipia kifurusi chako cha mwezi Msimu huu wa siku kuu tutakuboost kifurusi cha juu zaidi mwezi mzima bure Na ufurahie NBC Championship League Mikiki Mikiki ya Simba na Yanga kwenye ligi kuu ya mabingwa barani Afrika Live kupitia TV3 Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzwa dekoda ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu huku ukilipia kifurusi cha mambo cha shilingi 1017 na tutakuboost mpaka uhuru mwezi mzima bure ama dish full set kwa bei ya shilingi 1056 tu huku ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 na tutakuboost mpaka super mwezi mzima bure Hesabu zako kubwa ni kupiga hatua kimaisha hasa kwenye uchumi. Uboreshe maisha na biashara zako ili ziweze kuvuka mipaka na kubadilisha maisha ya wengi kupitia ajira na huduma. Sisi kama LCBA Bank, hesabu zetu ni kukusapoti katika kila hatua unayopiga. Na tunafanya hivi kwa kukupatia huduma bora na zenye weledi na ubunifu wa hali ya juu. Huduma zetu ni kama mikopo, akiba, uwekezaji na nyingine nyingi zinazohakikisha unabadilisha maisha yako na kufika mbali. Hesabu zetu ni kuhakikisha unapiga hatua za uhakika. Maisha ni hesabu na NCBA Bank. NCBA Bank. Go for it. Kaka kuona part 2 ime verify. NCBA Bank. Go for it. Clouds 24. Tumeku verify. verify Asante sana kwa kutu verify uh, NCBA Banka Panda ya kaka kuona sehemu ya pili ya Power Breakfast ya Clouds FM Feti yuko Siza pamoja na Khan Amjid Khan lakini piga tuko na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo uh, cha Dema Mheshimiwa John Mnyika tuko na NCBA Bank wakati pia ukiendelea kuokota okota ama kukokotoa pia mahesabu ama hesabu za kukuza biashara yako ukiwa na benki ya NCBA tuna furaha pia kukufahamisha kwamba hesabu zako bado ziko salama kwa en, ukiwa na NCBA na kwa sababu mwaka huu hesabu zako zimekwenda vizuri bado pia tunapenda kukumbusha kwamba mwaka huu 2023 hesabu zako zimetimia ni muda wa kufunga mahesabu ya mwaka 2023 na kufurahia na ndugu jamaa na marafiki huku uh, sisi pamoja na NCBA tukiendelea kufanya hesabu za kuikuza biashara yako zaidi kwa mwaka 2024. Huni muda wa kufurahia na familia zetu huku tukiendelea kufaidika na huduma bora kutoka benki ya NCBA. Ili tunaporudi sasa tena mwaka 2024 
uwe, uwe ni mwaka ambao ni mzuri kwetu lakini pia uwe na nguvu mpya ya kuikuza zaidi biashara yako tunaelewana paka hapo bwana Amjid Khan tunaelewana vizuri sawa eh kuhusu swala la manunuzi safari na miamala yote ya siku kuu tunarahisisha zaidi huduma za uh, za, za, za kwetu hasa kidijitali ili kuweza kuhakikisha kwamba unafurahia siku kuu hii ipasavyo tembelea matawi ya NCBA Bank kama Amani Place Kariako Kijitonyama PSSSF pale Samora pia kwa mikoa ni unaweza kutembelea tawi lolote la NCB ambalo lipo karibu yako kama ukiwa Arusha Mwanza ama Zanzibar ama tembelea w www.ncbagroup.co.tz au piga simu namba 0767486526 au 0685571033 NCBA go for it <coughs> Katibu mkuu alikuwa na swali moja dogo sana Dio. wewe ndiye katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema Dio. kuna issue inaendelea hiyo wabunge 19 sawa nani alipeleka majini ya wabunge 19 bila ku, bila katibu mkuu kuwa na taarifa. Hilo jambo sisi kwa upande wetu kama chama bado hatujajua ni nani mm. na jitihada zetu za kuiandikia tume ya uchaguzi mm. ili tume itupe nakala ya barua iliyope inaodaiwa kuwa imepelekwa mm. hazijazama tunda mpaka leo tume haitaki kutoa barua. Yaani barua ni ya chadema wanadai mm. ni ya chadema lakini hawataki kuitoa. Kwa hiyo hii imekuwa ni siri ya ya serikali kama ni siri kuu ya serikali. Kwa kati mpaka sasa hatu, 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 nani? Kwa katiba yetu mwenye mamlaka kupeleka majina nani? Sio kwa katiba yetu tu. Mm. Ni, ni kwa sheria ya nchi ya uchaguzi. Mm. Mwenye mamlaka ya kupeleka majina ni katibu mkuu na sio tu kupeleka kwa barua. Maana mm. kuna barua ya, kwa, ya kuzipeleka form. Mm. Lakini zile fomu zenyewe za kila mtu anayetakiwa kuteuliwa kuna mahali pa kujaza katibu mkuu. Kwa hiyo kuna barua lakini kuna kuna fomu. Fomu ina kiapo cha hakimu mm. lakini vile vile ina sehemu ya kujaza katibu mkuu. Na ukitaka kujua kwamba hili jambo kwa kweli linahusisha mfumo, mm. kulikuwa kuna kuna mtu kama Nusrat Anji alikuwa gerezani, unaweza kujiuliza Nusrat Anji gerezani hakimu hakimu gani alikwenda kumjazia gerezani? Mm. Kwa kimsingi wanaotakiwa kusema mm. ni nani alisaini hiyo barua? ni tume ya taifa ya uchaguzi bunge <coughs> na, na, na serikali kwa ujumla mi, mi, uh, kwa hichi kilichotokea kwani labda maybe kuna madhaifu kwenye ofisi yako kuna, eh, kwa sababu bunge lina uwezo gani wa kuidhinisha wa bunge ambao katibu mkuu hajui labda labda, labda, labda sio madhaifu kwenye ofisi yako hakuna madhaifu kwenye kwenye ofisi kwa sababu o, ofisi yangu ilipopata fununu kwamba hmm. kuna njama zinapangwa za kufanya kitu kama hicho tulimwandikia barua mkurugenzi wa taifa wa uchaguzi hmm. na tukamweleza tuna taarifa kuwa kuna kuna kuna, kuna taarifa kwamba kuna jambo kama hili linakusudia kufanyika mm. na nikamwambia kwamba Chadema hatujafanya uteuzi sababu uteuzi wa ufanyo na katibu mkuu uteuzi unafanya kama tikuu ya chama kwa hiyo tume ya uchaguzi ilikuwa inajua kwamba Chadema hatujateua lakini wakati ule chini ya hayati Magufuli wakakubaliana na spika Ndugai na, na, na tume ya uchaguzi kugushi ili kulitengenezea uhalali bunge kwa sababu baada ya kuwa uchaguzi umeibwa sana Uh, bunge likapoteza uhalali kuna kuna nafasi za kibunge ambazo zinapaswa kuongozwa na bunge wa upinzani zile kamati za kusimamia hesabu za serikali jamii ya kimataifa wakati huo ilikuwa inaona Tanzania haina demokrasia kwa kiwango cha kunyima misaada baada ya kuiba uchaguzi kwa hili kuhalalisha hayo kukafanyika kugushi kwa hiyo kwa hiyo kugushi mm. kulikohusisha mfumo uweze kusema ni udhaifu wa, wa, wa chadema ni udhaifu wa mfumo wa dola in fact ni udhalimu wa mfumo wa dola mm. kufanya hayo waliyoyafanya na sasa hivi mna kama chadema mnapokea ruzuku na sehemu ya ruzuku ambayo mnapokea ifs ina inatokana na uwepo wa wale wabunge 19 bungeni hapana sheria mm. za nchi yetu mm. na, na katiba ya nchi yetu ndio ruzuku inagawanywa kwa chama cha siasa kwa kutumia vigezo viwili ndio kigezo cha kwanza ni kura za ubunge mm. ambazo wabunge wamepata hata kama hawajashinda viti mm. kwa hiyo maana kiwango cha kiwango cha chakura cha kura ambazo mbunge. ambazo wamepata ya. kura za ubunge hata kwa, kama wakuingia bungeni hata kama wakuingia bungeni ndio. kura zao yani mtanzania na ndio tunawaimizaga sana Tanzania wapige kura mm. sababu kila kura unayopiga ina maana hata kama hata kama hujashinda mm. zikiwa nyingi unapata viti maalumu na unapata na ruzuku kwa hiyo vile viti vyao bungeni viti maalumu havichangii hata shilingi moja kwenye 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 ruzuku kwa sababu ruzuku inatumia kura za wabunge wa majimbo pili kuna ruzuku inayotokana na kiti ulichoshinda 
Kwa hiyo tunastahili sisi kupata ruzuku kutokana na kiti cha Aida Kenani mbunge wa Jimbo. Kwa hiyo mbunge wa Jimbo ndio ambaye unapata ruzuku ya kiti ulichoshinda. Mm. Alafu kuna kundi la tatu ya ruzuku ambayo inatokana na viti vya udiwani ulivyoshinda. Kwa hiyo hakuna ruzuku inotokana na ama kura za uraisi au kuwa na wabunge wa viti maalum bungeni. Kwa hiyo hakuna ruzuku inotokana na na, 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 na wale wasaliti 19. Okay. Tumekuwa uh, uh, katibu mkuu tunasikia kuhusiana na hili neno maridhiano. Ndio. Maridhiano tumekuwa tukisikia sana. Kwa huku nje kwa bahati mbaya tunasoma tu juu juu uh, na kuna taarifa zinatoka nyingine hazitoki. Wakati mwingine tunapata sana ukakasi uh, mos tunapo sisi manake sisi tunaona picha tu wakati mwingine picha labda mwenyekiti kapiga na rais wanazungumza au chama tawala na e, nyie mmekaa labda kuna mambo mnayajenga si ndio hivyo kuna katibu mkuu e, kwa hiyo tukiona kwa picha tu peke yake kama hakuna maandishi picha tu zinatosha kutobea kwamba ah au watu kumbe kuna, kuna mambo yanakwenda ya vizuri na wakati huo tunapata pia mrejesho kwamba jamani maridhiano yanakwenda vizuri lakini sasa wakati huo tukija kuwaona kwenye jukwaa sehemu fulani unaweza kuta mnalalamikia vitu fulani ambavyo hawa hawa labda mliokuwa mmekaa nao ndio wapo kwenye nafasi ya kuvi ya kuvitatua nadhani hapo tuna sisi wa nje huku tunapata mgongano wa kimawazo kwamba hii maridhiano maana yake ni inaanzia wapi na kuishia wapi imefikia wapi na mando, na mambo kama hayo e, tusaidie kutupa picha nzima ya maana halisi ya mchakato wa maridhiano na hatua ambayo tumefikia mpaka sasa Unajua maridhiano uh, kuna maneno mawili. Mm. Kuna mazungumzo, mm. afu kuna maridhiano. Ndio. Kwa ukikutana kuzungumza kama hivi, mm. mnafanya mazungumzo na inapigwa picha kwamba mnazungumza. Mm. Maridhiano ni pale ambapo meridhia mmefikia makubaliano fulani. Sasa kwenye kwe, tulianza mchakato wa mazungumzo toka mwezi Mei mwaka 2022. Na... Ndio. Uh, kupitia mazungumzo na Rais Kuru cha Mwino. Mm na tumezungumza kwa mwaka mzima. Unaweza ukatusaidia kutupatia ajenda za maridhiano? Tuli... Za mazungumzo sasa. Ah za mazungumzo. Hapo ni mazungumzo mazungumzo. Tunatovodi kati ya mazungumzo na maridhiano. Tunaomba didu za rejea za mazungumzo. Ah sisi tulipeleka What are the issues? Sisi tulipeleka ajenda 11. 11. Ah ya kwanza ikiwa kwamba mchakato wa katiba ukomuliwe, uendelezwe, ukamilike. Okay. Kuanzisha mchakato kuendeleza mchakato wa katiba. La kwanza? La kwanza. La pili ilikuwa ni in case kwamba mchakato wa katiba umechelewa ndio kufanyike ma- marekebisho ya katiba mm. ya mpito ili kuwezesha kuwe na chaguzi huru na haki kwa marekebisho ya katiba hatimaye azae marekebisho ya sheria mm. kuwe na uchaguzi huru na haki okay. la tatu tulikuwa tunazungumza kuhusu kuwaondoa hao wabunge haramu bungeni mm. la nne tulikuwa tunazungumza kuhusu haja ya kuundwa kwa tume ya ukweli na upatanishi mm. ili ikutane na watu wote walioathiriwa na utawala wa mwia tano mm. wafanya biashara watu mbalimbali waeleze matatizo waliyowakabili mm. alafu hatua ziweze kuchukuliwa mm. ama za upatanishi za usuluhishi au, au za hatua mbalimbali zingine Ndiyo. la tano la ilikuwa tano. ni kukuamuliwa kwa mikutano ya kufunguliwa kuondolewa kwa zuio haramu la mikutano ya hazara mm. la sita ilikuwa ni hakikisho la usalama kwa waliokuwa nje ya nchi viongozi wetu na wanaharakati mbalimbali watu waliokuwa nje nchi waweze kurejea Tanzania. Kwa kuko na agenda nyingi, kwa agenda okay. moja lakini mm. katika mazungumzo tulifanikiwa mpaka mazungumzo yanakwama kuwa tumezungumza agenda sita tu kati ya moja mm. na hizo na hizo sita zenyewe hakukuwa na makubaliano katika baadhi ya mambo. Sasa sitaki kuingia kiundani sana lakini kubwa lililokwamisha mazungumzo ya maridhiano mm. ni mambo mawili. Ya, do, 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 do tumekuamia hapo. Ndio. Ndio maana tapicha siku hizi huzioni. La kwanza, la kwanza mchakato wa katiba mpya. Mm. Uh, sisi tuna, tuna, tunasimamia msimamo wa wananchi kwamba mchakato wa katiba mpya uanzishwe kwa kupelekwa bungeni sheria mm. uswada wa sheria ambayo utaweka vyombo vya kujenga mwafaka tulipokuamia kutoka kwenye mchakato wa katiba kumbuka kwa kuna rasimu ya warioba kuna katiba inaopendekezwa ili kutengeneza mwafaka kuwe na vyombo vitakavyotengeneza mwafaka vitakavyouzisha wadau mbalimbali tutaingia ndani zaidi kwenye katiba lakini ya kwanza ni katiba na ya pili ni la, 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 la pili ambalo lilikwamisha mazungumzo mm. ni swala la kufanya marekebisho ya katiba 
tiba kuwezesha kuwa na uchaguzi huru na haki mm-hmm. hili, hili nalo lilikwama kwa sababu upande wa pili walikuwa hawataki kimsingi mabadiliko au marekebisho ya kikatiba ya kuwezesha kuwa na uchaguzi huru na haki sawa tutaingia ndani zaidi kwenye hayo mawili uh, pale ambapo pamekwama zaidi kupitia namba 0759956840 unaweza kutucheki hapa kwa maoni yako ama maswali lakini baada ya PB News tutarejea tena na mheshimiwa John Mnyeka good morning hii ni power breakfast Mabati ya rangi kiboko kiboko Mabati bora na imara kiboko Awa na mpenza ni kiboko kiboko Ni mabati ya kisasa Mabati chapa kiboko kutoka kampuni ya kiboko pre-coated sheets ni mabati bora na imara sana yanadumu kwa muda mrefu na yametengenezwa kwa aluminium na zinc tena yapo migongo midogo migongo mipana mabati vigae manglo na rugoba kwa geji 30 geji 28 na hata 26 tena kwa rangi chaguo lako na kubwa kuliko yote wanakuletea bati jipya la kisasa aina ya safari coat katika rangi ya kijivu na damu ya mzee yana warranty ya miaka mitano katika ubora wa rangi nenda kanunue mabati ya rangi ya kiboko kwa makala wao waliothibitishwa nchi nzima au fika kiwandani kwao miko cheni Dar es Salaam kwa maelezo zaidi piga simu ya bure 0880011141 Hesabu zako kubwa ni kupiga hatua kimaisha hasa kwenye uchumi uboreshe maisha na biashara zako ili ziweze kuvuka mipaka na kubadilisha maisha ya wengi kupitia ajira na huduma sisi kama NCBA Bank hesabu zetu ni kukusapoti katika kila hatua unayopiga na tunafanya hivi kwa kukupatia huduma bora na zenye weledi na ubunifu wa hali ya juu huduma zetu ni kama mikopo akiba uwekezaji na nyingine nyingi zinazohakikisha unabadilisha maisha yako na kufika mbali hesabu zetu ni kuhakikisha unapiga hatua za uhakika maisha ni hesabu na NCBA Bank NCBA Bank go for it Power Bank ya Dr. Sizia iko hapa kukubusti na, na, na kukuhakikishia una nishati ya kutosha kiafya kama madini haya kama madini haya bado tupo katika kipindi cha mvua ambapo uh, kumekuwa na hali ya hapa na pale mvua zikiendelea kunyesha kipindi hiki kumekuwa na uh, changamoto ya baadhi ya nguo kutokukauka sasa kuna baadhi ya watu wamekuwa wakizivaa nguo hivyo hivyo na baadhi ya nguo za ndani pia uh, hali hii niweze kapelekea pata fungasi za mara kwa mara na usipokuwa makini uh, inaweza kaleta shida zaidi. Mimi ninaweza nikashauri kitu hapa kwamba uh, moja hakikisha una nguo za ndani za kutosha lakini vile vile uh, hakikisha pasi jua linapokuwa linawaka uh, weka nguo zako sehemu ya jua lakini kama unahisi kwamba hakuna jua kabisa jitahidi basi zile zenye unyevu hata uweze kuzinyoosha ili kusudi kutoa ule unyevu ambao unaweza kupelekea madhalia ya wadudu mimi namba nishia hapa na mimi utakuwa umejifunza kitu na kama unahitaji kujifunza zaidi usite kufika kwenye klasa yangu ya Instagram at @voh_update au Twitter voice of STZ tulia usiwaze tena
Habari ina zaidi ya habari inayohakika na mapya kabisa ndani ya Power Breakfast News Team Karibu katika PB News Team jina langu ni Philip Mwihava Wananchi wa kijiji cha Mtisi kata ya Sitalike Halmashauri ya Simbo mkoani Katavi wamemgomea mwekezaji anayetaka kuwekeza katika maeneo ambayo yapo karibu na mtu ambao wanautegemea Bosco Chamtepa, Mwajuma Bashiri na Abel Mazuke ni baadhi ya wananchi hao wamedai kuwa maeneo hayo ambayo mwekezaji anataka kuwekeza si sahihi kwa ni yapo karibu kabisa na mto. Jibu sasa hawa watu wameingiaje bila mkutano wa hadhara na sisi wananchi kama kama sisi wananchi tujidhishe na kupitia hivyo tuliamua sasa kwamba sisi sasa kama wananchi kwa wijio wa watu kwanza ni niwafahamishe ni hatuwajui ametoka wapi hawa watu kwa maeneo haya hatuwataki kabisa kuwaona mimi kama mwananchi wa Mtisi nategemea huu mtu ndio chanzo chetu cha maji pia maji ya kunywa tunachota hapo hapa pamekuwa mazoea ya kuleta wawekezaji pasipo taarifa ya wananchi kufahamu yani mwenyekiti anachukua mamlaka yake ya mwenyekiti na kuweka watu afu baadaye ndiye analeta kwenye mkutano wa kijiji George Alphonse na Nestor Damas ni wenye viti wa vitongoji katika kijiji hicho cha Mtisi wanasema licha vikao na mikutano kadhaa kufanyika hawajaridhishwa na uwekezaji huo Ujia wako mimi kama mwenyekiti wa husika eneo ambalo umewekeza kitongoji ya mwongozo sifahamu wananchi wananiuliza umeuza lile eneo mwenyekiti kwa nini wewe usifahamu na tutenga chenga kwa sababu ya hiyo tunaomba atutaki kuwekeza pale kwa pamoja wajumbe wa serikali tulikuwepo kikao cha mwisho cha pili kile sasa tumeita na mtendaji wakati amealikwa akawa awepo na yeye akasema kwa kweli yule kwanza inaonekana kwenye ofisi ya kijiji hajaleta leseni ya kuhusiana na na kupeji ile eneo bado yule anatakiwa asitishwe na, na tukaazimia hivyo akasitishwa kwa mimi kama mjumbe wa serikali ya kijiji nilie hapa kuwatumikia wananchi wa kijiji cha Mtisi sikuwa tayari kukubali kwenda kuwekeza ule mto kwa sababu najua haza ya ule mto wa kijiji cha Mtisi toka nimezaliwa nimeukuta mpaka saizi na mazingira yake mkuu wa wilaya ya Mpanda mkoa ni Katavi Jamila Yusuf ameagiza zoezi hilo la mwekezaji kuwekeza katika maeneo hayo kusitishwa mpaka hapo watakapojiridhisha kama taratibu za uwekezaji zilifuatwa tayari pia nimeshaagiza huo uwekezaji usitishwe hadi hapo tujiridhishe na taratibu kama zilifuatwa na kama taratibu hazikufuatwa basi uwekezaji huo unatakiwa kufata utaratibu kwa mujibu wa sheria za nchi ndipo waruhusiwe kuwekeza na sisi kama wilaya mpanda tunawapenda sana wawekezaji lakini mwekezaji anapokuja katika wilaya yetu ni lazima taratibu zifuatwe mwekezaji huo yuko karibu na mto lakini pia yuko karibu na eneo la shule kitu ambacho tunakiona pia hakiko sawa sawa Mwekezaji huyo kutoka nchi ya China anatarajia kuwekeza katika eneo hilo ambalo liko karibu kabisa na mto kwa kufanya shughuli za kuchimba madini yanayopatikana hapo. Kituo cha Demokrasia nchini TCD kimetoa nafasi kwa vijana kuzungumzia miswada ya sheria za uchaguzi na marekebisho ya tume ya uchaguzi uchaguzi huku akitoa mapendekezo mbalimbali mbali, ikiwemo umri wa kuwania nafasi ya rais uaguse pia vijana. Miswada hiyo inatarajiwa kwenda kujadiliwa bungeni mjini Dodoma hapo mwakani na haya hapa ni mapendekezo ya baadhi ya vijana kuhusu miswada ya sheria za uchaguzi. Twaha Salim Abdalla Mwaipaya kama kijana anayejitambua anapaswa kugombea basi tulitaka endapo umri wa kugombea nafasi ya urais. Ukashuka ukafika mpaka miaka 35. Ina sisi vijana pia tuna wajibu wa kugombea kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu tuna uwezo, tuna nia na tunatija katika taifa. Jana tuna wajibu 
karibu na tuna uwezo wa kuiongoza taifa hili. Tupewe nafasi twende tukaiongoza Tanzania yetu ya leo. Khadija Abdullah Salum, tulikuwa na mapendekezo ya kuboresha namna gani sasa tunaweza kuenda kusaidia ongezeko la mabinti vijana wa kike kuingia katika siasa. Walipendelea basi kwa vile kuna uwakilishi mdogo basi kuwepo viti maalum. Lakini sasa hivi sisi tunapendekeza kwamba hata hivi viti maalum vifanyeje visi kuwepo. Kuwe na uwakilishi wao katika kila jimbo kuwe na mgombea wa kike na wa kiume ili kuweza kudhibiti ile asilimia hamsini hamsini kwa hiyo sisi sio watu wa kugaiwa gaiwa miswada hii hairuhusu watu kwenda kukata rufaa hairuhusu matokeo ya rais kupingwa mahakamani hairuhusu mgombea wa rais akiambiwa wewe haujateuliwa kwamba hawezi kwenda sehemu yoyote kukata rufaa kwa hiyo hii ni changamoto ya hii miswada na tunapendekeza wadau twende tukaijadili hii miswada tusimame madhubuti tuwaambie bunge tuiambie serikali wadau wa vyama vya siasa wananchi sote tujumuike kuweza kufanya mjadala mkubwa kuhusu miswada ili mapungufu haya ondoshwe tupate miswada mizuri tufanye chaguzi huru na haki kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa kituo hiko bi Benadetta Kafuko amedai ushiriki wa vijana katika kutoa mapendekezo yao kutasababisha kujua mazuri na mabaya katika miswada hiyo kwa tunaangalia haya mabadiliko ya sheria ili nasi tuweze kufanya nini kushiriki kutoa maoni kuna sheria tatu zilipelekwa mwaka huu kwenye bunge la Novemba ambapo kulikuwa na mswada wa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani lakini kulikuwa kuna mswada wa tume ya uchaguzi na mswada wa sheria ya vyama vya vya siasa tukapitia na kuona ma, mazuri yaliyokuwemo kwenye ni mswada lakini tukaona mapungufu mengi ambayo tunadhani bado tunahitaji kufanya maboresho ninawaomba sana vijana tutumie hii nafasi kutoa maoni yetu ya kutupeleka mbele tuangalie ni vitu gani ambavyo tunataka vifanyike tunategemea kuona kwenye uchaguzi wa mwaka ni 2024 mkijitokeza kwa wingi kuchukua nafasi mara nyingi imekuwa ikionekana kama serikali za mitaani nafasi za wazee wazee sana sijui ni kwa nini kuna hiyo kasumba kwa hiyo tuwaombe vijana mjitokeze na takriban wapiga kura milioni 44 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo wanapiga kura kumchagua rais wa bunge wa kitaifa wale wa mikoa na madiwani wa manispaa mbalimbali licha ya changamoto ya usambazaji wa vifaa vya kupiga kura tume ya uchaguzi inasema raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watapiga kura kama ilivyopangwa saa chache kabla vituo vya kupiga kura kufunguliwa msemaji wa tume hiyo pati sinsea mulela amesema vifaa vya kupigia kura vimesafirishwa kwenda katika vituo mbalimbali mkoa ni Kivu kaskazini Kivu Kusini na Ituri kwa msaada wa jeshi la kulinda amani Monusco na taarifa hiyo inakamilisha PB News Team asubuhi ya leo Vifaro, mafungo na matito mataita wote ndani ya Kilimanjaro wamekimbi nane nane nukta saba moshi asante baraka good luck kiala tesha lili kimwenu official na exaudi shirima kutu verify clouds 24 tume kuverify tume kuverify Hii jamani hiki chakula ni kitamu sana. Kinanikumbusha mapishi ya bibi yako mwanangu Ruta. Una uhakika amepika mkeo kweli? Ndio mama. Amejifunza wapi kupika matoke ya bukoba? Na yeye sio kule kwetu. Hey, mi mwenyewe leo mm. ameni surprise. Hivi mko wangu, ushawe kukaa bukoba eti? Mm-hmm. By the way haya matoke umejua kuyapika mno. <laughs> Acha nitoboe siri. Mm-hmm. Kwa kuwa leo ni siku muhimu. Mm-hmm. Niliamua kupika chakula cha asili ya mume wangu. Mm-hmm. Kwa hiyo nikaingia mtandaoni mm-hmm. na kujifunza jinsi ya kupika matoke ya bukoba. <laughs> na furahi chakula mmekipenda jamani. Asante. Kwa karibu na familia yako ukiwa na simu janja hamia Airtel na smartphone mpya upate hadi GB 100 bure wait baba ruta Ndiyo. nikajua pishi langu ndio huo unalipenda hey, 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 of course mama watoto of course Airtel maisha ni data fikiria kuhusu zile safari za mara kwa mara sehemu mbalimbali fikiria kuhusu uzalishaji unaotegemea mitambo yenye ufanisi wa hali ya juu Alafu, fikiria matokeo na mafanikio yake. Mwisho, lazima utahitaji mabadiliko. Tena, mabadiliko yenye tija, mabadiliko yanayoendana na wakati. Na, vile inishe vya Puma, ndio njia sahihi ya mabadiliko. Vile inishe vya Puma, vitaboresha utendaji kazi wa gari na mitambo. 
vile inishi vya puma vinaviambata maalumu vyenye ubora wa hali ya juu vinavyoipa ufanisi madhubuti gari na mitambo pia vitakufanya kuwa na matumizi madogo ya mafuta na kupunguza gharama za matengenezo vile inishi vya puma vinapatikana katika vituo vyote vya puma pamoja na kwa mawakala walioidhinishwa nchi nzima badilika na nyakati Badilika na vile inishi vya Puma. Soko la EACLC kiunganishi kati ya viwanda mbalimbali na masoko kote Afrika Mashariki. Likuwa watu za mwisho za ujenzi. EACLC itaanza kazi mnamo mwaka 2024. Usikubali kukosa fursa hii. Nafasi ni chache zilizobakia. Hapata fursa ya kipekee kabisa ya kuweza kukutanishwa moja kwa moja na viwanda mbalimbali duniani. Wafanye biashara mbalimbali kwa kimataifa na kitaifa. Ikiambatana na upekee wa kuweza kupata mikopo kutoka mabenki kwa riba na fuka kabisa. Kwa wafanya biashara ambao watanunua chumba cha biashara ndani ya soko la EACLC, utapata fursa ya kusafiri bure kwenda Uchina na kupokea ruzuku maalum kwa riba ya mkopo wa benki. Wasiliana nasi leo kwa namba 0222661111 na 0753669724. Tembelea kurasa ya Instagram EACLC_official. Soko la jumla la EACLC ndio lango la kuanzisha biashara. Tembelea ofisi zetu zilizopo Bungo mkabala na kituo cha mwendokasi ubungo hihi hi, jamani hiki chakula ni kitamu sana kinanikumbusha mapishi ya bibi yako mwanangu ruta una uhakika amepika mkeo kweli ndio mama amejifunza wapi kupika matoke ya bukoba na yeye sio wa kule kwetu hey, mi mwenyewe leo mm. ameni surprise hivi mko wangu ushawahi kukaa bukoba eti by the way haya matoke umejua kuyapika mno <laughs> acha nitoboe siri mm-hmm. kwa kuwa leo ni siku muhimu niliamua mm-hmm. kupika chakula cha asili ya mume wangu kwa hiyo nikaingia mtandaoni mm-hmm. na kujifunza jinsi ya kupika matoke ya bukoba <laughs> na furahi chakula <laughs> kipenda jamani asante kuwa karibu na familia yako ukiwa na simu janja hamia airtel na smartphone mpya upate hadi GB 100 bure wait baba ruta nikajua pishi rangu ndio huwa unalipenda of course mama watoto of course airtel maisha ni data ladies and gentlemen here it is kurukutoka babaki 107.3 clouds Tunawa verify wa Klausania Ombeni Eliwa kwa upendo wako. Fetilisha mwango. Kwa ushirika wako na good luck Tairo kwa kuwa sehemu ya burudani ya mjengo. Clouds 24. Tumeku verify. Tumeku verify. I'm a do what I like. Power breakfast. Power breakfast. Kwa jina naitwa Timwana, natoka 104.4 Dodoma. Kwa upande wangu, Klaus imefanya mambo mengi sana. Siwezi kuelezea kwa sababu ni mengi. Klaus ni timu. Ongea kwa kutimiza miaka 24. Happy birthday Klaus, naipenda. Rudi wangu pendwa Klaus. Asante sana Timwana kwa salamu zako za birthday. Ha tuko na Pumo Energy pamoja na Etel mtoto kusikiliza PB News na hivi vyombo vya moto jamani hasa hasa wakati kama huu ambao tunasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mm. nasema hasa hasa maana lakini siku zote inatakiwa iwe hivyo lazima uvitunze lazima uviangalie lazima uvihudumie ipasavyo ehe Puma Energy wanakuhakikishia kwamba ukitumia bidhaa zao katika gari ama mashine basi asilimia moja unakuwa unaitoza gari yako ama unaitoza mashine yako. Sawa, itoze vizuri engine ya gari yako ama mashine kwa vilainishi vya Puma Energy ambavyo ni Advance 5W30 na GT Plus 5W40 kwa magari ya kisasa ambayo yanatumia petroli, Puma Super 20W50 kwa magari ya kawaida ambayo yanatumia petroli pamoja na Puma HD Super S 15W40 na Puma HD Extra 10W40 kwa magari ama mitambo ambayo inatumia diesel. Hivi vile inishi vya Puma havichakachuliki babla. Yaani uwezi ukasema unachakachua, havichakachuliki kwa sababu vinatumia wa Puma Energy wanatumia teknolojia ya temper proof. Na hivi vile inishi vya Puma vinapatikana katika vituo vya mafuta vya Puma kote nchini pamoja na kwa mawakala ambao wameidhinishwa. Badilika na nyakati, badilika na vile inishi vya Puma. Nikwambie tu Airtel wanatambua ni kwa namna gani ambavyo ulimwengu wa kidijitali una fursa lukuki 
Aa, na vitu vingi vizuri kwa ajili yako ikiwemo burudani za hapa na pale. Na ndio maana wameamua kwamba usibaki nyuma, <coughs> ukaendelea tu kukaa kwenye kiswaswadu, wanataka wa kuupgrade, wa kuingiza kwenye smartphone. Tena which is good, maana ukiingia 2024 ukiwa umeupgrade umeingia kwenye smartphone na wanajua kabisa kwamba smartphone pesa ya kununua kwa mkupoko wakati mmoja inawezekana ni changamoto. Mm. Si ndio hivyo? Uchumi wetu tunaujua uh, wa mtu mmoja mmoja namna ambavyo tuna haso haso na nini. Sasa wametengeneza wepesi wa kwa maana kwamba nakupatia smartphone kwa mkopo na wewe unakuwa unalipa kidogo kidogo mpaka utakapokuwa umekamilisha ukiwa tayari umeshajiunga kwenye utaratibu wa matumizi ya smartphone na dunia ya kijanja <coughs> ya kidijitali kaa karibu na uwapendao check full sa mbalimbali mtandao ukiwa na mkopo simjanja kutoka Airtel huku ukilipa mdogo mdogo na pia utapata hadi GB mia moja bure kabisa Airtel a reason to imagine to imagine sawa so, funga chloride sola huni umeme wa uhakika masaa 24 kwa matumizi aidha ya nyumbani ama ni shule ni mahotelini kwenye migahawa kote huko natumia pia vifaa bora uh, kama solar panels water heating system power backup system nazungumzia pale umeme katika kama jana mingi kuwa na power backup pale home mm. say ile jamani joto yani unajua maana ya joto unageuka na unageuka mpaka unageuka tena nimekuja kulala pale ambapo umeme umerudi saa sita usiku unanipigia ningekupigia ungefanya ungeletea solar panel saa sita usiku chloride uh, 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 exit ungekuwa ameshafunga <laughs> Sito tumia chloride inside. Huko tumefunga chloride sola. Eh? Sawa, haya. Lakini pia kuna battery, kuna inverters na kadhalika unaokoa hadi asilimia sitini na tano za gharama. Wapigie simu namba ya 0715755555 ama tembelea ya Chloride Exit Tanzania kwa mitandao ya kijamii ili kuweza kuweza kujua zaidi. Chloride Exit tunaijua sola. Dakika 20 baada ya saa moja kamili za asubuhi leo tarehe 20 ya Disemba siku kumi na moja zimesalia tu anze mwaka mpya uh, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tuweze tukafika mwaka mpya ila mwezi wa kwa 12 ni mwezi ambao sisi tunasherekea miaka yetu kadhaa ya kuzaliwa kwa CMG ama Clouds Video Group ama Clouds FM ambapo ni miaka 24 tarehe 2 Disemba lakini huwa haishi tarehe 2 Disemba na kwenda mwezi mzima kwa sababu shukrani ni zako na nyinyi ndio mmetuverify kuweza kuwa hapa kwa miaka 24 hakika tuko pia na mkuu wa mkoa wa Arusha anaitwa John Mongela John Mongela na machache pia kuzungumza na sisi hapa karibu mheshimiwa na tokea Klaus imeanza mwaka 99 mpaka leo takriban miaka 24 imetimiza majukumu yake makuu ya chombo cha habari kwanza kuburudisha na Klaus ilianza kwa msingi wa kuburudisha zaidi lakini baadaye tukaona Klaus imezidi kukua mm. na kafika mahali ikawa inahabarisha lakini vile vile na kuelimisha na kusema ukweli Klaus ni chombo ambacho kimetumika sana vile vile kuwezesha labda sijui kama nitatakiwa kufafanua ni kwamba eh unapozungumzia mziki eh obongo flavor wa kizazi kipya kama kilivyokuwa ke maarufu wakati huo yani clouds kakaangu jo kusaga na timu nzima clouds wakati huo na mheshimiwa Ruge Mtaaba Mungu amlaze mahali pema peponi na wengine wengi e, e, tuliona mapinduzi makubwa sana kwenye kwenye media ya Tanzania lakini ukija kwenye sekta ya afya kwa sababu taifa linahitaji e, wananchi wenye afya timamu afya nzuri ili waweze kushiriki kwenye maendeleo kama ni watoto wakuwe na afya nzuri kama ni vijana wawe vijana mahiri kama ni watu wazima wawe na afya timamu kwa hiyo inapunguza hata mizigo kwenye familia kwa unaona e, vituo vya afya zahanati vituo vya afya hospitali za wilaya zimejengwa kwa wingi kwenye mkoa wetu. Kwa leo wananchi wote tuna nafasi nzuri ya kupata huduma kwenye maeneo ambayo sio mbali sana kama ilivyokuwa huko zamani. Ukija kwenye barabara na miundombinu mingine miundombinu imeimarishwa sana. Leo tuna barabara za rami kutoka Ngorongoro. Sasa zabuni zingine zimetangazwa kuunganisha kutoka Mtuambu kuelekea Ngorongoro na kule tuna kilomita takariba ni 46 zilisha jengwa kutoka ngorongoro paka sare kwa hiyo mimi ni seme klaus na wapongeza sana kwa miaka 24 hii na ni seme tu 
Crowds 24 Arusha tumewa verify Asante sana mheshimiwa mkuu mkoa wa Arusha kwa kutuverify of course kupitia nane nane nukta moja Clouds FM Arusha tuko na mkatibu mkuu <coughs> wa chama cha demokrasia na maendeleo leo, leo tumeamka na kina John tunajua Mika tunajua Mongela tutaendelea naye hapa lakini tutampa nafasi ya kujibu ile swali kumalizia yale mawili issue ya katiba na issue ya ya sheria ya uchaguzi hivyo viwili wapi ambapo mlishindana alafu tutakuja kuendelea na bonge ambapo bonge mimi kwa sijui kumbe kuna magari hayatakiwi kuvutwa yani kuvutwa kuna magari yanatakiwa kubebwa Unavutaje unavutaje kuhusu zile safari za mara kwa mara sehemu mbalimbali. Fikiria kuhusu uzalishaji unaotegemea mitambo yenye ufanisi wa hali ya juu. Alafu fikiria matokeo na mafanikio yake. Mwisho lazima utahitaji mabadiliko. Tena mabadiliko yenye tija. Mabadiliko yanayoendana na wakati. Na vile inishe vya Puma ndio njia sahihi ya mabadiliko. Vile inishe vya Puma vitaboresha utendaji kazi wa gari na mitambo. Vile inishe vya Puma vinaviambata maalumu vyenye ubora wa hali ya juu vinavyoipa ufanisi madhubuti gari na mitambo pia vitakufanya kuwa na matumizi madogo ya mafuta na kupunguza gharama za matengenezo Vile inishe vya Puma vinapatikana katika vituo vyote vya Puma pamoja na kwa mawakala walioidhinishwa nchi nzima badilika na nyakati Badilika na vile inishi vya Puma. Hihi, hi, jamani, hiki chakula ni kitamu sana. Kinanikumbusha mapishi ya bibi yako mwanangu Ruta. Una uhakika amepika mkeo kweli? Ndio mama. Amejifunza wapi kupika matoke ya Bukoba? Na yeye si wa kule kwetu. Hey, mi mwenyewe leo mm. ameni surprise. Hivi mko wangu, ushawahi kukaa Bukoba eti? By the way, haya matoke umejua kuyapika mno. <laughs> Acha nitoboe siri. Mm-hmm. Kwa kuwa leo ni siku muhimu. Niliamua mm-hmm. kupika chakula cha asili ya mume wangu. Kwa hiyo nikaingia mtandaoni mm-hmm. na kujifunza jinsi ya kupika matoke ya Bukoba. <laughs> na furahi chakula mekipe nda jamani asante kuwa karibu na familia yako ukiwa na simu janja hamia airtel na smartphone mpya upate hadi chibi mia moja bure wait baba ruta Ndiyo. nikajua pishi rangu ndio huo unalipenda <laughs> of course mama watoto of course airtel maisha ni data tumeamua watoto wote ambao wameacha shule kwa sababu mbalimbali mbali. tunawapa nafasi nyingine kurudi na kufanya mitihani kama mama ibra mwanangu anatoka shule ndio haya koma mwanangu asante wao wao mwanangu ni na umri wa miaka 18 nimebeba mimba nikiwa form 3 nashukuru Mungu mama yangu na mlezi wa mwanangu hakunikatisha tamaa mpaka hivi sasa na pia nashukuru Mungu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa fursa hii hapa ndipo sehemu pa kujerekebisha kwa sababu uwezi kujua baadaye tunakuja kwa nani na kuwasaidia wazazi wetu kivipi nilikuwa nimekata tamaa kabisa lakini mzazi alinipa moyo ndio tushikamane kuwasaidia watoto wa kike kurudi shule kwani elimu ni chanzo cha maarifa ujumbe huu umeletwa kwenu na Tenmet mtandao wa elimu Tanzania una mpango wa kwenda sehemu ya kutulia wana mashikaji marafiki au na familia na mavazi ya kungama discount baland ngao weseli mjami shemishe kadha tabasam ta ta tabasam tabasam ta ta tukupe mashaf shaf kula mashaf shaf tukupe mashaf shaf kula mashaf shaf Ladies and gentlemen, this is an announcement from NBC Bank. Tabasamu ukiwa mgahawani, ukiwa pub, ukifanya shopping, ukichill na Netflix, tabasamu ukiwa ATM au kwa wakala. Chochote cha kufanya malipo msimu huu wa siku kuu, watabasamu tu kwa NBC Visa debit card. Ufaidi mashavu ya makashback, ma discount na shavu kubwa kabisa ni draw ya kushinda Samsung Smart TV inchi 65. Simu kali ya Samsung Galaxy Z Flip 4 na gift voucher ya hadi laki 5. Kula shavu NBC Daima karibu nawe Singida aka Singapore Chocho zote zime verify 88.9 This is your radio Ndio sana kutoka kwa Tamimi Kapoor Isa Chiguma Junior na 
Amina Jumane Singida Meto to verify Dusty Umewa verify Clouds 24 Tumeku verify Tumeku verify I'ma do what I like Can we skip to the good part? Bila kupepesa macho, bila kupindisha maneno, acha fukuto lako litokote. Hello. Tok tok tokota. Nataka mkizi waambia, sahau nauliza, sisi hatuna mbee na wazazi wakivuliwa ubunge. Je, watahitishwa kwenye uchaguzi ujao na tuna karema? Naitwa Alfonsi Medibo, ni natokea Geita mjini. Dali langu linahusu kuhusu kujua kuhusu udhamini wa chama cha Chadema. Inadhaminiwa na taifa gani? Maana tumekuwa tukizikia vyama vya kisiasa vina mlengwa na udhamini wa mataifa makubwa ya kiuchumi duniani. Sasa tunataka nijue ni taifa gani na zamini ili kusudi tu tunapokuwa tukienda kupiga kura na kutamani wa tuongoze ujue ni taifa lipi linalo zamini na tamaduni zake na kuheshimu tamaduni zetu kwa langu ni kwa hiyo boda boda frani na beba bonge la mzigo ina city frani sa kujia chia boxa 125 hd bingwa Chakupakia mabunia Alafu barabara zote inafukia Silimia thera zina mzigo unapakia Boxer 125 HD Ora inachanja muga Upatia zara siyo tunakuzuga 30% Patengeneza chinia 30% Unaitunza Boxer 125 HD ya Tanzania katika kuleta urahisi mkononi mwako tunakuletea programu yetu mpya ya simu programu hii inakuja na urahisi na uharaka kuliko kawaida kupitia programu yetu utaweza kukata tiketi ya safari yako kwa urahisi kupokea taarifa mbalimbali kuhusu safari yako kufanya ukaguzi kabla ya safari kuhakiki taarifa zako na kufanya mabadiliko popote ulipo programu yetu ya simu imeundwa kwa lengo la kukurahisishia huduma hivyo kufanya mchakato wa kuhifadhi tiketi yako kwa rahisi zaidi urahisi huu unahusisha kuhakiki taarifa za tiketi yako kuchagua mapendekezo ya safari yako na kuweza kusafiri kokote unapotaka safari kiganjani mwako pakua programu yetu sasa kwenye Play Store na App Store ya Tanzania the wings of Kilimanjaro your ultimate travel companion <mulia> Hivi jamani vyandarua tunavyomtumia ni salama kweli maana mimi nasikia kwamba vinapunguza heshima ya ndoa. Ah jamani mbona mimi unatumia na sijaona hicho unachokisema? Kwa hiyo tuandikie mate wakati wino upo. Ngoja tumuulize Bimdash. Eh, hebu tuondolee utata Bimdash, sawa eh? Uh-huh. Hivi vyandarua tunavyomtumia vina usalama kweli jamani? Hilo ndio jibu lenyewe. Uh-huh. Na unatakiwa upigie mstari. Vyandarua vyenye dawa ni salama na havina madhara yoyote kwa afya zetu. Na vipi kuhusu heshima ya ndoa? Eh, hapo hapo. <laughs> Hayo ni maneno tu hata kwenye kanga hapo. Mimi na mume wangu tunatumia chandarua chenye dawa kila siku. Akawa kumi huu sasa. Na hatuna shida yoyote ile. Wewe usiniambie ah, nenda. Ah. Zero malaria inaanza na mimi. Nachukua hatua kuitokomeza. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa kudhibiti malaria. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 199 bila malipo. Siku za nyuma kazi yangu ilikuwa ngumu sana lakini tangu nimeanza kutumia vifaa vya chloride solar kazi yangu ni ya uhakika na stresi za wateja hakuna tena chloride solar wananipatia vifaa bora vya solar kama inverters battery panels na charger controllers matatizo yote yanaisha piga 0775575555 kwa vifaa bora vya solar imara na vya uhakika chloride solar tunaijua solar Vifaro, mafogo na matito Mataita wote Dani ya Kilimanjaro Wamechim in 88.7 Moshi Asante Baraka Good Luck Kiala Tesha Lili Kiwelu Official Na Exaudi Shirima Kutu Verify Clouds 24 Tumeku Verify Tumeku Verify Good boy, I 
Danny boy wam ta Bunge Nakashirinane clouds bonge na power breakfast kwa heshima kubwa wa may verify pamoja na e Tanzania clouds 24 tume ku verify kabla tuja mruhusu bonge hapa atupigie simu kuongea na sisi tuko kwamba mheshimiwa John Nyika utujibia yale maswali ama kwa 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 kuendelezo wake ya maswali ma points mbili katika yale mazungumzo ambayo ambayo ndio point mbili kubwa ambayo zimeshindwa kuendelea na mazungumzo ambayo kwa mkiyafanya kama chama cha demokrasia na na serikali yes yeah point mbili hoja mbili kubwa ambazo unasema zimekwamisha mchakato wa kuelekea maridhiano yeah kwa sababu chama tawala kwa maana CCM na serikali hawakubaliani na msimamo ambao sisi tumewakilisha kwa diaba wananchi ndio sisi tumesema kupeleka bungeni muswada wa sheria wa kuendeleza mchakato wa katiba ili mchakato wa katiba ukamilishwe kwa hivyo hilo wao waliwekea kizingiti na ndio maana nitumie fursa hii tu kutoa mwito kwa watanzania kuendelea kuungana pamoja kutaka serikali ipeleke bungeni rais apeleke bungeni kwa kuagiza waziri anayehusika muswada wa sheria wa kuendeleza mchakato wa katiba ambao utaweka ratiba nzima mchakato uende ukamilike lini ukamilike kwa kwa, kwa, kwa wakati sisi tunaamini kabisa kwamba tukiharakisha mchakato unaweza kukamilika kabla ya mwaka 2025 lakini muhimu zaidi ni mchakato kuanza mm. kutengeneza vyombo vitakavyojenga mwafa wa kitaifa lakini kwa sababu mchakato utakuwa unaendelea kuna hoja ya pili ambayo tulijadili kwamba katiba ya mwaka 77 irekebisho katika maeneo yanayohusu uchaguzi kwa mfano matokeo ya rais kuhojiwa mahakamani kuwe na mgombea binafsi kuwepo kwa tume huru ya uchaguzi maamuzi ya tume kuweza kuruhusu kufanywa mapitio ya kimahakama tume kuwa na watumishi wake huru badala ya kutumia wakurugenzi mambo yote ya tulitaka katiba irekebishwe ikiwemo vile vile uchaguzi wa serikali za mitaa kuweza kusimamiwa na tume ya uchaguzi badala ya sasa kusimamiwa na kanuni kupitia kwa waziri wa tabisemi kwa hiyo haya mambo nayo kwenye mazungumzo wamekuwa na msimamo wa kukataa maoni ya wananchi kwenye jambo hili sababu sisi tunasimamia tu maoni ya wananchi kwa hiyo katika hili vile vile tunatoa mwito kwa umma na najua kwa kwa hivi karibuni bunge limetangaza ndio kwa kwa ile miswada iliyosoma bungeni tarehe kumi Novemba uh, kuanzia tarehe sita nane na kumi mm. kamati ya bunge ya uh, katiba na sheria itakuwa inakusanya maoni ya wananchi Dodoma na wadau mbalimbali sasa ile miswada ina kasoro na kasoro kubwa ni kwamba hayo mambo yote yaliyo yanayopaswa ya kugusa katiba hayajabuswa kabisa kwenye miswada. Mm. Kwa hiyo miswada ile ikipita kama ilivyo manake bado tutakuwa hatuwezi kupinga matokeo rais mahakamani, mm. hakutakuwa na mgombea binafsi, hakutakuwa na tume huru ya ya uchaguzi, bado watatumia wakurugenzi kusimamia uchaguzi mm. pamoja na kuwa mahakama ya Afrika ilisema uh, tume iwe na watumishi wake huru, mm. lakini vile vile bado hata ile miswada ya sheria ya vyama mahakama Afrika Mashariki ilisema yale marekebisho yalifanyika 2019 wakati wa wa hayati Magufuli ambayo aliingiza vifungu kandamizi kwenye sheria mahakama ya Afrika Mashariki ilisema serikali ifute vifungu takriban kumi mswada wa sheria uliokuwa bungeni haujagusa kabisa mambo hayo lakini kubwa kuliko ambalo kwa kweli mimi linaligusa sana kwa sababu naamini linahusu wananchi wengi ni uchaguzi wa serikali za mitaa vijiji na vitongoji mm. Aa, sheria zilizopelekwa bungeni hazishughuliki kabisa na uchaguzi mabadiliko kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Ndio. Kwa hiyo serikali inataka uchaguzi ule uendeshwe kama ilivyokuwa mwaka 2019 mm. ambapo mwisho wa siku italeta matatizo. Kwa hiyo mimi rai yangu ni kwamba wananchi wote bila kujali vyama, bila kujali itikadi, wadau wote, vyombo vya habari, taasisi za dini Uh, watu waanze kutoa maoni kwenye kwa njia mbalimbali watume kwa njia anwani zotolewa lakini zaidi watu wajiandae kwenda Dodoma mm. yani lazima tarehe sita nane na kumi wadau tuende Dodoma kwa wingi kuhakikisha kwamba uh, sauti ya watu ndio inakwenda kupelekwa huko kwa kwenye kwenye mamlaka ili mabadiliko sahihi yaweze kufanyika lakini kabla ya kufika tarehe sita ni muhimu na mimi rai yangu tunajua mamlaka za serikali zinasikiliza mm. uh, kwa sababu sheria zinapelekwa na baraza la mawaziri waziri mwenye zamana anapeleka tu kwa niaba baraza mwenye kitu baraza la mawaziri ni rais natoa mwito tu kwa serikali uh, kuiondoa ile miswada badala yake serikali ipeleke miswada mitatu 
ipeleke kwanza mswada wa marekebisho ya katiba mm-hmm. ipeleke mswada ambao utafanya uchaguzi wa mitaa usimamiwa na tume huru ya uchaguzi ipeleke mswada wa kuendeleza mchakato wa katiba alafu sheria sasa miswada hii ya sheria iboreshwe iweze kuendana na marekebisho ya katiba hapo ndio utakuwa tumefanya kweli kinachoitwa reform kama ambavyo rais anasema kuhusu for ar kuhusu reform mm. reform proper ma, 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 mageuzi ya maana lazima yaanzie kwenye katiba kabla ya kabla ya sheria Asante. Uh, bonge analitokoa kuna bajaji pamoja na Air Tanzania. Tunajua kabisa hapa sisi ukitusikia tumelitokoa kuna bingwa wako wa majukumu mazito ambaye pia wanamleta bonge. Bajaji Boxer 125 HD hii ni pikipiki ambayo ina nguvu inayoweza kustahimili barabara yoyote na mzigo wote engine yenye nguvu ya gear tano, kiti cha bapa na shoka uh, imara kukusaidia kuweza kubeba mizigo mingi zaidi ama mikubwa kichujio cha mafuta cha centrifugal ambacho kinahakikisha matengenezo ya gharama ya chini bila mabadiliko ya kichujio cha mafuta boxer sasa hivi inapatikana na tayari za tubeless kwa hiyo nenda upate mshirika wako wa majukumu mazito boxer 125 hd leo hii na ofa za kuvutia zinapatikana kwa wauzaji unaweza kuwapigia simu namba yako au ni ya bure ambayo ni 08 00 71 00 60 E ya Tanzania tumekuwa tuki nimeanza kuambia tangu juzi kuhusiana na e ya Tanzania kukukaribisha katika ulimwengu wa anga yenye furaha na katika kipindi hiki cha siku kuu e ya Tanzania wanakuletea ofa ya kibabe ya asilimia ishirini kwa safari za Dar es Salaam kwenda Gwanzu na kurudi lakini pia ukiwa na e ya Tanzania mobile app unaweza kujipatia ofa kede kede kipindi hiki cha siku kuu Uh, kama punguzo la bei uh, kuanzia asilimia tano mpaka kumi kwa safari zote za ndani na nje ya nchi bila kusahau point F3 kutoka Twiga Miles yani jiunge na programu yetu ya Twiga Miles kupitia Air Tanzania Mobile App na ujishindie point F3 papo hapo ofa hizi ni mpaka tarehe eh, 31 mwezi wa 12 uh, mwaka huu na tarehe ya kusafiri ni mpaka tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka huu na waanza wai sasa kabla ofa hii ya dimu haijamalizika lakini pia nakukumbusha kupakua app um, ya Air Tanzania kutoka App Store au Play Store uh, na kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia tu kupitia simu namba 0748 7739000 karibu kwenye ulimwengu wa anga yenye furaha ukiwa Air Tanzania Air Tanzania the wings of Kilimanjaro bonge Usiki habari za asubuhi. Mwa za asubuhi ni nzuri I say. Ukiwa na uh, bajaji boxer yako 125 HD huko maeneo gani mkufikisha maeneo gani? Najua wewe utabeba mizigo mingi ila itakufikisha sehemu unayotaka kwenda. Ah mimi mimi na na unajua si si kweli si mtu wa kubeba mizigo wakati wa kazi. Ni ngoma sasa hivi Afrika na ah na angalia watu wanapopambana na foreni kuelekea mjini. Bado foreni ipo au kidogo imeanza kulegea legea? Ba, ba, bado ipo bado ipo bado ipo lakini sio sio ile ile zoele pia Ijumaa hivi mm eh na kesho jioni kidogo lakini mpaka Ijumaa tutakuwa kwa nayo hivi okay kwa hiyo Ijumaa tatu kule itarejea kidogo hapo tena itarejea rejea mpaka baada kwenye 30 hivi mm au tarehe moja ndio inaweza karudi tena hapo Le, leta maneno bonge Ah kwanza mpe hai sana mheshimiwa Mika nimekuwa sana bwana nimesema ile 2010 wakiwa leo la pale mm. mimi ni katika mmoja ambao nilikuwa nakwenda pale kila asubuhi na ndio bwana hebu nenda matokeo yakoje mm. namkumbuka namkumbuka yeye na mheshimiwa Upendo Peneza si kwa sasa hivi Upendo ni uh, aligombea geita uh, kwa hiyo yupo bado chadema Ah okay nakumbuka siku zile anasema hao jamaa mbona wadogo sana alafu wako kwenye siasa unaona ni ile mtu yani amekesha pale tukua kama tunawashangaa hivi kwa umri wao miaka ile oh. shukrani sana bonge ase kwa mchango wako okay. na hata ana hata katibu amesema hapa kwamba katika nyakati za furaha zaidi ambazo aliwahi kuzi experience kwenye siasa ni ule ushindi uh, alipotangaza of course akawa anazungumzia hicho kitu anachosema bonge age umri ulikuwa bado mdogo na mapambano yalikuwa makali katikati ya mapambano akashinda akawa mbunge wa ubungo anasema it, it, it was a good experience for him. Safi, sasa feti leo kama ulivyosoma message yangu ni kwamba umeshangaa kuona kwamba kuna gari ya zivutwi mm. lakini tunaona pia na sisi katika kusherehekea miaka 24 tuna verify hapo kanda ya kati hapo mm, ikiwepo katika dini yenyewe ya mapo washikaji wengi sasa hivi unajua wanategemea waende Moshi Arusha yeah. na ndiko ambako tunasema foreni zitahamia huko sasa. Mm. 
sasa huyu ndugu yetu alikuwa yuko mjini juzi anafanya mambo yake pale kama unavyojua jiji letu la Dar es Salaam sehemu ambazo zimezimekataza zime kupaki ni sehemu chache sana mm. kwa jamaa mpaki gari anatoka nje gari haipo lakini kutokuepo kwa ile gari ni kwamba hakuna maelezo yote kwamba hii gari imechukuliwa na nani ni msaada tu wa wa, wa watu wa madereva wa boda boda wanaambia gari ni nani wamechukua sasa hebu twende naye taratibu alafu mshoni tutakuja kujadili mimi medi nimekuja nimepata changamoto kidogo jana tulipaki gari yetu sema ambayo ilikuwa ni wrong parking ah uh, sema ile hakuwa na alama yoyote ile magari yalikuwa yamepaki na lile gate lilivyo ni kama gate ambalo halitumiki muda ambao tumetoka tumekuta gari yetu tayari imebebwa basi tukatoka pale mpaka tukafika hapo DMTP sio tukaikuta gari yetu ipo sema na gari yetu nimepaki wrong parking kwa hiyo hapa kuna fomu ipo inabidi mjazi hapa namba zenu za simu na majina alafu mtapewa control number kwa ajili ya kulipa hiyo uh, fine ya wrong parking ambayo kama sasa kulikuwa ni sabini kuna gharama nyingine ya breakdown ambayo ilikuwa ni 1080 tukalipa kwanza tukauliza hii gari imefika hapa mmeivuta au mmeibeba juu mm. wakasema hii gari imekuja hapa kwa kuvutwa mm. kwa sababu na sisi walioivuta ni watu ambao ni professional wasavuta sana ya magari tena nani tukasema okay tumeingia kwenye gari tunawasha ikija gari reverse ndio tulipanza kuundua kama gari na shida. Okay. Gari ikagoma kurudi ikagoma kurudi reverse. Kaweka D. Tukaenda mbele pale pale ikawa break hamna kabisa. Mm. Na gari tena ya kuaccelerate na tumia muda mrefu sana kwenda mbele. Mm. Na sisi tuna tuna mipango ya safari zetu inabidi tuanze safari kwenda mkoani kwenda kula suku mm. lakini ratiba tena hiyo kwenda suku tena isharibika mm. anake inabidi tutengeneze ili gari. Uh, kulipa gari pale tukaanza tena mabishano 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 tukaambia jamani tunaomba ile fomu ambayo tumeijaza ile ndani fomu ilikuwa na maelezo ya mtu aliyekamata mm. ilikuwa na maelezo ya namba za simu za yule mtu aliyekamata na kila kitu mwaka saa yes mmeshalipa sasa mmelipa mlaka fomu ya nini sasa ni mtapata receipt ondokeni sasa ndo tuingizia tukatoka pale na gari taratibu yani distance ndogo tu labda nusu kilomita walikaa mm. pale kule inagonga sana kiki 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 mpaka sasa hivi hali ya gari ikoje hali ya gari ni haifai kutumika tumeipaki mhm ni ni gari la aina gani kwanza maana hapa nimetoa mchamba hapa. Kuna ile benz nimekutumia jana kwenye WhatsApp kama wanakumbuka. Ndio oh. wale jamaa pale sasa ile walikuwa na rekodi wakati pale wako maeneo ya DMDP pale Ilala. Kwa sababu wakamataji ni almashauri ya nadhani ni jiji la jiji la ni almashauri ya jiji pale ambao almashauri almashauri wanafanya wao wenyewe au wamempatia wame, wame mtu wakala kandarasi ah ni, ni kwani mjaribu kutafuta watu wa auction wote wanasema bwana sasa hivi kwa ilala wanafanya wenyewe almashauri kwa hiyo mm. hakuna hakuna yani hakuna dalali anayefanya hiyo kazi ni almashauri wenyewe moja kwa moja ba sasa ni kwani mjaribu kumtafuta mkurugenzi kidogo lakini naona alikuwa kidogo na mambo mengi nikasema ngoja sasa kwa hiki kichotokea tutafute wataalamu watuambie je hii koje kwa hizi gari ambazo kwamba zinatakiwa zivutwe zingine zinatakiwa tu zibebwe tumsikize mtaalamu naye atupitishe kidogo hapo kitaalamu na mimi naitwa Alex Mirenda natokea matibizi za Autoex maeneo ya Ndondoni Ada Estate uh, na na nyingi sana gari za kisasa ndio ambazo kuanzia gari ya mwaka 2012 na kuendelea Mm. Ni gari nakuja huko juu. Ni gari ambazo ziko very sophisticated katika upande electronic. Okay. Kuna system ambazo zimeunganishwa pamoja kuna kitu kinaitwa CAN, CAN system au Central Area Network. Okay. Ambayo inahusiana na masuala ya differential, mm. gearbox, mm. uh, steering system mm. na <coughs> brake system. Okay. Sasa hii system Mm. Mara nyingi ukidisturb uki, uki kwa kuvu kwa mpole gari inavutwa. Mm. Mtu anaibeba na breakdown anaivuta. Kama ile transmission yake tu hairuhusii kuvuta zaidi ya kilometa msimu kwa saa. Okay. Katika pooling. Eh yeah. inatakiwa yeah. yeah. ile ile imebebwa juu ya gari ingine kuweza kuitoa sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Sasa mara nyingi sana ukivuta unaweza kudisturb hiyo system. Okay. Na ASP system na ukisema ukidisturb ASP system inaweza kusababisha matokeo kama hayo kwanza anaweza kujaribu kucheki kwenye system ya, ya dashboard pale mm. unawasha gari utakuta taa zinawaka lakini labda nataka wewe kama mtaalamu unapo una ushauri gani hawa watu wa auction ambao wana wanafanya hivyo na kila gari wakikuta inavutwa bila kujua kwamba hii gari inatakiwa kuvutwa inatakiwa ibebwe kwa kitaalamu wape tu ushauri kwa faida yao 
Uh, ushauri ni kwamba kwanza natakiwa wale watafuta wa, 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 watu wanaweza kubeba magari au kukamata magari wawe na utaalamu wana utaalamu fulani wa ujuzi wa okay. magari. Okay. Kuliko kufanya tu kazi ile bila kujua. Kwa sababu mara nyingi sana unajua unachukua tu watu wanaweka mm. labda chip tu leba au nini mm. wanaweka katika katika kazi kama hizo majukumu ya kuweza kukamata magari. Sasa yule haelewi kwamba ana gari hili na namna gani na atakiwa bebe namna gani. Alafu vile vile wale watu wa nani watu wa breakdown pia wale wanafanya tu kazi yao kwa sababu wakitoa kazi kwa bebe hata beba tu ajui gari pia ina muhimu sana kupata elimu ehe sasa bebe wana hapa kwa maana yake sasa mwenye mwenye mapata nili tatizo wa gari anatakiwa kufanya nini labda kisheria maana yake kwanza alikuwa anakosa yes nakubalika naye mwenye kakubali kwamba pale ilikuwa ni same uh, wrong parking ingawa amesema hakuna hakuna hakukuwa of course gari lako likiwa limechukuliwa unalipa unalipa nakalipa eh, lakini kulikuwa yeye yeah, amesema kulikuwa hak... kuna same wage naonesha hapa hautakiwa ku park si ndio lazima yeah, kuwa na hivyo vibao that's right yeah, yeah. Uh-huh. kwa hiyo hapo kisheria ni nini na kinachotakiwa kufanyika bonge ah uh, kwa mfano mimi nilikuwa na naongea na yao jana ni kwamba nilikuwa nataka nijue tu kwamba ile gari iko pale au umeitoa kwa sababu nadhani tumeitoa kwa sababu tulipata wasiwasi kama imevutwa pale ikapelekwa <laughs> sehemu nyingine na hatukujua nani ameivuta sasa tukiacha pale labda inaweza katokea madhara mengine kwa hiyo tumeamua kuondoka nayo hivyo hivyo mimi nikambia ni bora kama ingekuwa pale ambako mm. wameiona ina shida iko pale ndio mm. ingekuwa rahisi sasa angalau kama hivyo kutafuta ile fomu ambayo imejazwa mm. alafu yani wale wangekuwa na complain wakati gari bado iko pale lakini kama hivyo umeona hivyo bana siliza yeye mmeshalipa ondokeni na gari yenu mm. hiyo fomu haiwahusu sasa kama ingekuwa iko pale at least labda kama hivyo tungemtafuta mkurugenzi wa jiji mm alafu tutambia bwana mkurugenzi gari hizo paki ilikuwa iko vizuri lakini kama unavyoiona imekuja hapa kutokana ilivyovutwa kuna shida kama hii sasa imekuwa ngumu kidogo kwa sababu gari imeshatolewa pale ambako ilikuwa imepelekwa na 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 labda hapo labda ndio tungejua kisheria kwamba inatakiwa iweje kwa sababu uharibifu ni ambao wamevuta lakini mmeitoa eneo la ushahidi kwa hiyo imekuwa kama ngumu kidogo do <coughs> pagumu Sema hapo kuna elimu ambayo mimi nimeipata leo kweli. Mm. Na, e, na, na, na na ushauri pia unajua kwa almashauri sio kila anayejua tu kufunga ile crane basi ndo aende akafanye hiyo kazi. Ni kikubali tu kufungika e, safari. Nimeamsha. <laughs> Eni mkijua ile crane natakiwa kufungia wapi na hawezi kuondoka mm. ama jinsi ya kuivuta. Mm. Labda ushauri pia kutoka kwa mtaalamu ile pale uzingatiwe. Ah oh, anapoenda kukamata ya magari huwezi kujua gari gani limekaa wrong yeah. parking. Ndio kama hivyo nakutana na Benz alafu wewe unalivuta kwamba anatakiwa kuvutwa. Basi akathubutwa. Unakumbuka siku moja nilikuwa tu masuli alikuwa anatoka Dodoma ile mashine yake ilipozingua baga moyo hapo katikati wala kutaka shida kwa sababu yeye ana, ana experience na hayo magari mm. akaipaki akapiga simu gari kaje kabebo ikaingizwa kwenye hiyo breakdown imevuta ime, imebebwa mpaka mjini lakini kama angesema avute nadhani ingekuwa shida kubwa zaidi sasa ni kitu ambacho anatakiwa hawa watu wanaokamata lakini pia mimi kuna kitu ambacho naki nalalamikia na pia ni kwamba wewe ni mtu wa, wa, wa kama hivyo wa auction au mashauri wenyewe unapoivuta gari sehemu alafu inakokwenda ha, kwa sababu hata alipotoka eneo alokuepo alipata taruki kidogo sio gari yetu imeibiwa kwa sababu fungo tunazo isije kuwa msaada ya hao watu wa boda boda kwa maana haimekamatwa na, na watu wa mashauri kwa hiyo ni ndio msemo fulani mtaikuta yani kama kuna kuwa na taruki kwa na pokuwe na professional kidogo kwamba hata labda mtu mmoja abakie kwa ajili ya na changa bwana wewe ndio ulikuwa na gari fulani gari yako kwa simu fulani na mimi nimhusika hao alafu wende ulikuwa lakini sasa kama ukichukua tu kwa 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 kujua kwamba nie jinsi mlivyo mtu atajua gari iliko yani wanaleta wana, wana taruki pia sana sana tofauti na vile ambavyo wanafanya wale hawa watu wa kawaida wa, kama labda tambaza sui au wale wengine kitu anachokufanya ni kwamba itapigwa cheni wewe ukija unamkuta mtu pale bwana gari yako tumepigia cheni kwa sababu iko wrong parking lakini kwa hii sisi wanaofanya watu wa almashauri kwamba wrong parking wanaibeba na wewe mwenye gari ujui imeenda wapi mm. kidogo inaitwa taharuki sana 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 basi sawa bonge tumekupata shukrani kwa hiyo sote tunataka kusema jalala ndio supermarket ya mdazimu acha bwana hawa breakfast Miaka 24 ya kukuweka kileleni na kutimiza ndoto zako. Leo siku yako ya kuzaliwa. 
bado tunakuhakikishia kwamba kunduma saa 24 kwa siku saba zitaendelea we celebrate in your birthday karibu kwenye birthday clouds 24 tumeku verify tumeku verify i'm a doer ya Tanzania katika kuleta urahisi mkononi mwako tunakuletea programu yetu mpya ya simu. Programu hii inakuja na urahisi na uharaka kuliko kawaida. Kupitia programu yetu utaweza kukata tiketi ya safari yako kwa urahisi, kupokea taarifa mbalimbali kuhusu safari yako, kufanya ukaguzi kabla ya safari, kuhakiki taarifa zako na kufanya mabadiliko popote ulipo. Programu yetu ya simu imeundwa kwa lengo la kukurahisishia huduma. Hivyo kufanya mchakato wa kuhifadhi tiketi yako kwa rahisi zaidi. Urahisi huu unahusisha kuhakiki taarifa za tiketi yako, kuchagua mapendekezo ya safari yako na kuweza kusafiri kokote unapotaka. Safari kiganjani mwako. Pakua programu yetu sasa kwenye Play Store na App Store. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Your ultimate travel companion. Boda boda frani na beba bonge la mzigo ina city frani sa kujia chia boxa 125 HD bingwa heavy duty ina ubora wa kutosha kupakia magunia alafu barabara zote inafukia asilimia 30 na mzigo unapakia boxa 125 HD boda ina chanja muga Upati ya sara sio tunakuzuga Patengenezo chini ya Unaitunza soko la EACLC kiunganishi kati ya viwanda mbalimbali na masoko kote Afrika Mashariki likuatwa za mwisho za ujenzi EACLC itaanza kazi mnamo mwaka 2024 usikubali kukosa fursa hii nafasi ni chache zilizobakia yapata fursa kipekee kabisa ya kuweza kukutanishwa moja kwa moja na viwanda mbalimbali duniani wafanye biashara mbalimbali kwa kimataifa na kitaifa ikiambatana na upekee kwa kuweza kupata mikopo kutoka mabenki kwa riba na fuka kabisa kwa wafanye biashara ambao watanunua chumba cha biashara shara ndani ya soko la EACLC utapata fursa ya kusafiri bure kwenda Uchina na kupokea ruzuku maalum kwa riba ya mkopo wa benki wasiliana nasi leo kwa namba 0222161111 na 0753669724 tembelea kurasa ya Instagram EACLC_official soko la jumla la EACLC ndio lango la kuanzisha biashara tembelea ofisi zetu zilizopo ubungo mkabala na kituo cha mwendokasi ubungo Can we skip to the good part? Bila kupepesa macho, bila kupindisha maneno. Acha fukuto lako litokote. Hello. Tok 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 tokota. Hai, tuna karibu kufika saa mbili kamili hapa. Dakika nne kufika saa mbili kamili. Tuko na engine hapa. Engine wanatukumbusha tu kuhusiana na umuhimu wa kuichagua Shell. Na tumesema sasa hivi kuna ofa kabambe kabisa wanakuambia jibambe na Shell. Unajibamba vipi? Kila simple tu. Kila mara unaponunua bidhaa yoyote ya Shell Helix, iwe Shell Helix HX3, hey, Shell Helix HX5, HX7 Uh, HX8 au Shell Helix Ultra unapata zaidi ya kile ambacho unakuwa umelipia yani unapata oil bora kabisa na zawadi ya voucher yenye thamani hadi shilingi 1500 papo hapo kwa kila chupa unaonunua promotion hii imeshaanza na nitakwenda mpaka pale mzigo utakapo katika Aujui mziko utakatika lini. Kwa hiyo wahi sasa hivi uwe sehemu ya uh, faida zinazotokana na promotion hii. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Kumbuka oil za Shell zinasambazwa na Vivo Energy Tanzania kupitia mawakala wake kote nchini. Shell chaguo la mafundi bingwa kote, kote duniani. Haya tokota ndio hii. Naitwa mama Alice. Toka kesho machingwa. Eh ni kwa nataka kumuuliza Mika kwaje mpaka tokabu akaondoka Busadema na kwenda kuanzisha jama yake mwenyewe. Naitwa Sori Mbise, napiga simu kutoka kila sala Morogoro. Mimi nilikuwa nataka kumuuliza kati ya mkuu wa Chadema ikitokea mama akamuita akamwambia nataka kukupa ukuu wa mkoa. Yuko tayari kuachana na Chadema na kujiunga na CM. Dana ni kutoka na mafasi hapa Larimbudi inaitwa Kaondo kaka. Kwa wangu wakati mkuu wa Chadema ni kwamba yeye anaonaje 
mwelekeo wa kisiasa kuanzia awamu ya tano mpaka awamu ya sita mimi tofauti kati ya hizo awamu mbili kwa maana sasa zote hapa Tanzania zinavyokwenda thank you kishinda niko hapa ipuli tabora Tanzania mbona unika nimemsikia atasema kwamba rais hayati magufuli alivushi uh, uchaguzi wa 2015 kwa wabunge sasa kwa kile kama kiongozi muhimu sana ndani ya chama haoni kwamba kusema kauli inaweza kumletea matata baadaye lakini pia nafasi yake ya chama tunazungumza na sauti ya baba Jose mjukuu wa majaba nikifanya vyema kutokea masafa ya kilomita 5 maeneo ya mji mdogo wa madini iliweka mihusu kuelekea miaka 24 accloud ya FM kwanza mimi kama kijana mtanzania najivunia kuwa na media kama Saudi media. Yeye mbichi anapiga simu kutoka Dar es Salaam. Ni kwa namna gani sasa hiyo katiba mpya au tume huru ya uchaguzi inaenda kumaliza matatizo moja kwa moja ya sisi wananchi kwa sababu kama sasa hivi tuna tatizo la umeme. Sasa katiba mpya inaomaliza vipi tatizo letu la umeme? Maingo msa wa kumira nikiwa nane ya visao vya bezi ile mera mwanza hapa na nane kuta moja. Mimi nasikia tu wanasema walikusanya maoni kwa wananchi. Sijajua ni wananchi wa namna gani. Sisi tuko ndani ya visiwa huku. Hatukuwahi kufikiwa hata siku moja na tume wanaoita wao ni tume ya ukusanyaji wa maoni. Kwa tuna mambo mengi tunayohitaji kuliko hata kubwa wenyewe wanaitigia kirele. Kutoka sebana na nukta moja Omega FC Mwanza wanaongea na Sosa Ntumbu. Mimi swali langu kwa Mnyika ni kwamba inasemekana Mnyika na hadi Dr. John Paul Magufuli ni ndugu. Sasa kama ni ndugu alishindikana vipi kumshawishi kumtoa chama cha Chadema kumrudisha chama cha CCM? Mimi maana swali langu ni hilo. Naitwa Biko Makusitiria na pigezi mtoka Morogoro wangu nataka kumuuliza nafasi ya katibu mkuu ni nafasi ya kuajiriwa kwenye taasisi kama Chadema ile mwenyekiti yeye ni mtu wa kuchaguliwa sasa nataka kumuuliza katibu kwa nini mwenyekiti wetu wa hivi kama ni mbaya amekaa kwa muda mrefu kuliko wenye viti vyote wawili aidha yeye ana mawazo chanya kuliko watu wote wanaotaka nafasi au ana mahusiano yaliokuwa nayo na mwanzishi wa chama hivi ni mtendio nayo mbeba sana rupia tokea kitaka kama swali langu mimi kwa katibu wa chama cha Chadema Chadema ya 2015 2020 mpaka sasa hivi anaionaje inaenda mbele au inarudi nyuma alafu swali langu la pili kwa nini wao ni mwenyekiti ni yule yule hivi haoni kwamba ule mfumo ndio unawaharibia kifaza mimi naitwa James Lighton natokea mkoa wa Mbeya nilikuwa nataka kujua kama mheshimiwa katibu anafahamu hivi sasa kuna kuna migogoro inayoendelea katika kanda ya Nyasa kwa ajili ya chaguzi migogoro ya kanda ya Nyasa inaendelea na ina, inaonyekana inachochewa na viongozi waliopo madarakani ambao wanangania nafasi zao kwa la pili ni kwamba mkoa wa Iringa nasikia walikuwa na michango ya ujenzi ya Mbeya ambayo ilifanyika mwaka jana mwezi wa kumi na bahati mbaya ikawekwa kwenye laini ya vado kiasi cha shilingi milioni mbili na kitu viongozi wa jimbo hawana majibu ya kujitoshereza tunaomba mheshimiwa mw, katibu afuatilie mambo hayo kwa sababu yanatia doa chama chetu kwa sasa asante Eh, hey, funi baiko? Naam bosi wangu. Umeshamaliza kila kitu? Kila kitu kipo sawa. Break na matairi? Tusereleko tu. Kila inisho umeweka? Tena ile yenyewe. Haya, washa injili. Eh? Embo, embo ngoja kwanza. Unakuwa mawapi wewe? Aya. Achana na mazoea ya kuweka kila inishi bila kujali ubora wa kila inishi hicho na kusababisha injini ya chombo chako kupoteza uwezo wake wa kufanya kazi kwa ufanisi. Tumia oil za Shell zilizotengenezwa kwa teknolojia ya juu zaidi, hivyo kuongeza ubora, ufanisi wa nje na kukupeleka umbali mrefu zaidi. Kwa pikipiki na bajaji, tumia Shell Advance. Gari ndogo na za kawaida, tumia Shell Helix. Magari makubwa kama mabasi na malori, tumia Shell Rimula. Shell chaguo la mafundi bingwa kote duniani inasambazwa na Vivo Energy Tanzania kupitia mwakala wake nchi nzima kadri siku zinavyosonga habari nzuri kwa Klaus Zania kujaza mitaa ndani ya mradi wetu wa Klaus City inazidi kusheheni basi akupasa wewe uliyefanikiwa kumiliki kiwanja ndani ya Klaus City kuendelea kulipia kwa buku tu kama mlivyoandikisha na kwa wale ambao hawajamiliki kiwanja kwa buku tu unaweza kunyenyakulia kiwanja chako ndani ya Klaus City na kulipia ndani ya miaka miwili na miezi tisa piga namba 0 0740000242 upate wadhifa wa kumiliki kiwanja Daniel Cloud City Kigamboni Tundwe usafiri ni bure kwenda site kila Jumamosi na wakati wowote utakaopenda kwenda site twende tukatengeneze ujirani fresh ndani ya Cloud City ukiwa ndani ya mitaa kati ya Cloud FM na Cloud TV ujanja ni kumiliki kiwanja mjini Mama, 
Thank you so much kutoka babati leo tunasherekea miaka yetu 24 na kanda ya kati pamoja na kaskazini nazungumzia Dodoma, Singida, Kilimanjaro, Arusha pamoja na Manyara. Mm. Power breakfast ya Clouds FM saa mbili na dakika sita asubuhi feti siza pamoja na Amjid Khan tukiwa tuko na mgeni leo hapa ambaye ni uh, katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo mheshimiwa mm. John Mnyika haya naomba tuende moja kwa moja kwenye madawa madawa wamemkoroboshe tokota tokota leo ipatwe mm. ametokota kwa hiyo karibu na mwingine nitamwongezea hapa kiapunguza punguzi kwa kweli wametokota watu 14 sio mchezo kwa haraka haraka tu swala la wakina mde sasa hivi sisi tunachosubiri ni waondolewe bungeni nimekusha muandikia barua speaker na imekusha lekwa kwa hiyo kwa sasa umma vyombo vya habari ni kumuuliza speaker popote pale alipo baada ya kuwapokea barua ya Chadema kwa sababu kimsingi mahakama ili katika uamuzi wake hmm. ilionyesha kwamba kamati kuu haikukosea taratibu zozote hmm. iliwapa nafasi ya kujieleza hmm. au kutaka kuitumia ilifuata ili misingi yote ya, ya haki katika kufanya maamuzi hmm. kwenye kamati kuu hmm. ambacho mahakama ime imekikataa ni swala la maamuzi ya baraza kuu hmm. kwa hiyo kufuta maamuzi ya baraza kuu hakujaondoa maamuzi ya kamati kuu kwa hiyo ndio bwana nimemwandikia nimemwandikia speaker na kuhusu yale maamuzi ya uamuzi wa mahakama kuhusiana na baraza kuu bado tunashauriana na mawakili wetu kuweza kuona cha kufanya mm. lakini kuna principle inaitwa principle pro rata ndio ambayo uh, kama ut, kama utakumbuka umo utakumbuka kwenye kesi yangu mimi ya uchaguzi dhidi mm. ya, ya hawa hawa oh, alipofungulia hawa ngumbi kupinga ya. matokeo mm. uh, mahakama iliamua wakati ule haikufuta matokeo ya ubunge wangu kwa sababu uh, zile kura ambazo hawa ngumbi hazilalamikia mm. hata kama angepewa mm. hazibadilishi matokeo sasa mm. baraza kuu lilikuwa na wajumbe zaidi ya 400 ndio kamati kuu haifiki wajumbe 40 mm. 
wajumbe 400 wamepiga kura kukubaliana na maamuzi ya watu wanaopungua 40 30 plus mm. kama jaji angeamua kutumia principal prorata hata yale maamuzi ya baraza kuu ya singe ya singe futo lakini swala msingi ni kwamba hilo tachukana kwa baadaye kwa sasa speaker awaondoe katika mazingira ambayo kwenye hilo hilo katika mazingira ambayo mnaamini mna haki ndio kama chama katika nyakati tofauti tofauti na katika masuala mbalimbali ambayo yanakuwa naibuka kama haya kwa mfano la hili la kinamde naamini kabisa mna haki lakini labda mnaona kama mamlaka husika azifanyi aziwatendei haki mnafanya nini kwa sasa tunataka kwanza kauli ya speaker ndio speaker atakapotoa kauli kwa sababu mm. ameshaepokea mm. tunataka atoe kauli ya kuwaondoa mm. sasa akishatoa kauli mm. akiwaondoa ametekeleza asipotoa kauli. kauli tofauti mm. asipotoa kauli mimi mimi kwa kweli nitavishangaa vyombo vya habari vya Tanzania mm. yani haiwezekani kushindwa kumpata speaker Yaani ya, 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 toka tarehe 15 nilipopeka barua mpaka leo tarehe 20 uh, vyombo vya habari nipaswa mwe mshatimiza wajibu wa kumtafuta speaker na kupata kauli yake mm. mimi naamini atatoa kauli akishatoa kauli kama akitoa kauli ambayo inakwenda kinyume na sheria kinyume na utawala bora kinyume na katiba mm. tutafakari hatua gani za ziada za, za kuchukua lakini tayari mkurugenzi wetu wa mawasiliano uh, mbema alisha sema kwamba uh, kati ya mambo ambayo tutafanya ni pamoja na, na kwenda kupeleka taarifa bunge la umoja wa mabunge duniani IPU ambayo mm. yeye ni rais kwa sasa kwamba huku speaker huyu anavunja katiba katika nchi yake okay. wale mambo ya baadaye mm. kuhusiana na swali ambalo uh, uh, mwananchi um, 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 amesema tunafadhiliwa na mataifa gani makubwa ili ajue mwelekeo wa maamuzi yetu tukiwa madarakani uh, katibu mkuu ni mtendaji mkuu lakini katibu mkuu ni vendo afisa masuhuli wa chama accounting mm. officer kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo maswala ya, ya, ya kifedha ya chama ukiondoa ukiondoa mahasibu wa chama na mkurugenzi wa fedha na yasimamia mm. sehemu kubwa ya bajeti yetu cha dema tunafadhiliwa na Watanzania kupitia ruzuku ambayo tunapewa hainaitwa ruzuku ya serikali lakini si ruzuku ya serikali ni kodi za wananchi na tunapewa kalali kwa sababu ya kura ambazo wa Tanzania mlitupigia chaguzi za nyuma pamoja na kuibiwa kwa mimi nashukuru sana wa Tanzania hiyo ndio sehemu kubwa sasa hivi mnapokea kiasi gani ruzuku uh, ruzuku ya milioni moja na saba kwa mwezi hii ni ruzuku ya kura za ubunge ubunge peke yake sasa hivi ndio kiasi mnachopata na kimeshuka tulikuwa mm. tunapokea ruzuku ya milioni 323 mm. kwa, kwa mwezi lakini baada ya hujuma na wizi kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 mm. uh, kiwango kime, kime, kimeshuka kiwango hiki uh, tu, CCM sasa mm. inapokea kubwa zaidi na, mm. na nini lakini chanzo kikuu cha kwanza kikubwa ruzuku, ruzuku. cha pili ni, ni michango ada za wananchi mm. na kadhalika kwa hiyo mimi ni muombe tu uh, mwananchi ambaye ameuliza swali hili uh, aguswe na wengine kuendelea kuchangia chama namba yetu ya Mpesa ni 0744 nne nne sita tisa sita tisa na ukiondoa namba ya Mpesa unaweza vile vile ukitaka kujiunga na Chadema mm. unaweza kwenda ofisi ya Chadema popote pale au kwenye mtandao wa chama popote lakini unaweza vile kujiunga kwa simu yako ya mkononi kwa wale wenye simu janja smartphone unaweza uka, ukaingia tu uka, uka download Chadema Digital app na moja kwa moja ukaunga mkono mabadiliko kwa tukiingia madarakani kwa sababu sisi tunaendeshwa na falsafa ya nguvu ya umma mm. umma ndio unatuunga mkono sasa chadema tupo tulipo kwa sababu ya nguvu ya umma lakini tukiingia madarakani tuta, tutaendesha kwa falsafa ya nguvu ya umma tutatumia rasilimali za nchi yetu na na, na rasilimali ya thamani zaidi ambayo ni watu wa Tanzania katika kuleta maendeleo ya nchi aliuliza swali kuhusiana na na zito kabwe kuondoka chadema nisingependa kuzungumzia sana mambo ya historia lakini wakati ule ali alisimamisha alivuliwa nafasi ya uongozi wa naibu katibu mkuu na baadhi ya wenzake wakafukuzwa wanachama kutokana na tuhuma walizokuwa nazo za hujuma na usaliti kwa chama tuhuma ambazo zilithibitika kwenye kikao cha kamati kuu chama kilichowahoji ambacho mimi nilikuwa sehemu ya mm. ya mbunge wa kamati kamati kuu wakati huo kwa najua kwa undani kilichotokea ila nisingependa kuzungumza kwa kina zaidi katika hatua sasa Rais Samia akiniteua kuwa mkuu wa mkoa nitaacha ukatibu ujenta kubali kuacha ukatibu mkuu ku, 
kujiunga na na, na, na sisi hmm. uh, haiwezekani uh, haiwezekani kama 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 alishindwa hayati magufuli na na, na, na alikupa ofa na mabavu na, na aliwahi kukuwa kuna ofa zilikuja kuna mtu kuna mtu anaweza kusema huwezi kumbe ofa zijaje kuna mtu mmoja ameuliza swali nitajibu hilo kwa nikiunganisha na swali ambayo ameuliza mtu amesema tunasikia magufuli ni mwandugu na na mimi msingi nilikuwa nimekumbuka hilo magufuli mara kadhaa ameniita mwanangu na ameniita mwanangu sio kwa sababu tu kwamba baba yangu alikuwa msukuma ni kwa sababu vile vile baba yangu kwa nafahamiana na magufuli. Okay. Kwa hiyo kama ingekuwa ni kukimbilia vyeo mm. ningeshawishika ninge, 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 ninge au ningeshawishiwa mm. wakati wa, wa magufuli. Lakini mimi naamini uh, maisha ya mtu ni utu kuliko mm. kitu kingine chochote. Kwa hiyo wadilifu na haki ndio mambo ambayo yanapaswa kukuongoza katika kufanya maamuzi mm. na kwa hali ya nchi yetu ilivyo hivi sasa mm. siwezi kwa namna yoyote ile kushawishika eti niende sisi kwa sababu ya ama ukuwa mkoa sio waziri au nini kupewa ofa lakini hizo ofa zimeshatolewa na sio mm. na sio tu wakati wa wa, 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 wa magufuli ndio uh, kuna kisa kimoja mwenyekiti alikizungumza hadharani mm. wale ambao wana umbo mkubwa mkubwa kidogo mwaka 2005 baada ya kuibiwa uchaguzi wa ubungo wakati ni gombea na alikuwa waziri wakati huo hayati kenja baada ya uchaguzi ule wakati wa rais kikwete kuna mambo yalitokea na mwenyekiti aliyezungumza uh, hadharani kuhusiana mm. na kushawishi kwangu kuingia kuingia serikalini na na, na kukataa na wakati huo yanatokea hayo uh, mheshimiwa kikwete wakati huo alikuwa ni rafiki mm. wangu ndiyo ni rafiki yangu toka wakati nikiwa shule ya sekondari Tambaza kwa kama ingekuwa ni ni, ni, ni kushawishiwa kwa ofa ingekuwa toka zamani sana toka toka wakati huo na na toka na toka nilipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2005 kwa maisha mimi naamini maisha ni zaidi ya ya vyeo utu wa mtu una thamani kubwa zaidi kuliko kuliko mali okay. kuhusiana na tofauti za awamu ya tano na sita Aume tano tulizuia mikutano ya hadhara kulikuwa na watu wasojulikana wakinalisi walipigwa risasi hali ilikuwa mbaya sasa kuna mabadiliko kuinganisha na awamu ya tano mikutano ya hadhara imerudi lakini tunaona dalili mbaya tunaona dalili mbaya kwa sababu hakuna mabadiliko bado ya kimfumo katiba ni ile ile Uh, hawataki marekebisho ya katiba kuwezesha uchaguzi huru na haki hawataki uchaguzi wa serikali za mitaa kusimamiwa na tume ya uchaguzi kwa tunaona dalili mbaya mbele lakini tunaona vile vile kuna trend ya watu ambao walitenda matendo ya kuvunja haki sana mm. wakati wa tawala magufuli wakawekwa pembeni mwanzoni sasa wanarudishwa kwenye utawala kwenye vyombo vya dola kwenye polisi kwenye usalama na, na wengine mpaka kwa wasemaji wa wa, 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 wa CCM mm. katika ambao wamefanya matukio ambayo kwa kweli yamacho historia mbaya sana kwa kwa taifa kwa kwa hiyo ni dalili mbaya tunapokwenda mbele kuna mwingine ameuliza kuhusiana na na na, na, na nimezungumza kuhusu yaliyotokea uchaguzi wa 2020 sioni kama anajiweka uh, kwenye hatari kwamba anadhani kwamba anajiweka kwenye hatari ukweli tutatufanya huru lazima kama taifa tukiri kwamba kulitokea matatizo makubwa kwenye utawala wa ya tano 2016 mpaka 2021 lakini zaidi 2019 kwenye uchaguzi wa mitaa 2020 tuseme tu ukweli na ukweli tufanye huru na rais kimsingi alipaswa katika mazingira ambayo nchi yetu imepitia ndio ili ajiv- ajivue na kujihusisha na yale ya nyuma angeunda tume ya ukweli na upatanishi ili haya mambo watu wasiasemee tu kwenye vyombo vya habari. Mm. South Africa walipotoka kwenye ubaguzi wa rangi, waliunga tume ya ukweli na upatanishi. Nchi nyingi zinazopita mapito magumu mm. kwa kitaka kufungua ukurasa mpya, mm. wanaunda tume ya ukweli, upatanishi na haki ili watu wakacheue, waseme mm. yale ambayo yametokea na taifa liseme hatutaki kurudia tena tulipotoka, tutafute namna ya kusonga mbele vizuri zaidi mm. kitu ambacho Tanzania tujafanya. Kwenye uongozi uong- uong- natamani nikuchokoze hapo hapo. Sasa unajua tunaenda wa 500 na 600, sio ndio hivyo? Kuna kuna vitu gani ambavyo bado naamini kwamba tunazungumzia changamoto za wa 500 lakini zipi ambazo unafikiri ni mambo mazuri tunaweza tukayachukua kutoka wa 500 utatujibu sio muda uh, mrefu kurupochoka babati 107.3 clouds verify wa clouds ya ombeni eliwa kumpendo wako fetilisha mwango kwa ushirika wako na good luck tairo kwa kuwa sehemu ya burudani ya mjengo clouds 24 tume kuverify tume kuverify
mara nyingi unafanya manunuzi ya mahitaji mbalimbali sehemu tofauti tofauti. Je, unakumbuka kuhusu usalama wa pesa zako? Vipi kuhusu makato? Umeazingatia? Kwa visa ni shangwe tu. Furahia msimu wa sikukuu popote ulipokiwa na visa. Kuna haja ya kutembea na maburungutu ya pesa unapokwenda kufanya manunuzi. Iwe supermarket, migahawa, petrol station au hata manunuzi online. Malipo na visa yana faida lukuki. Kuwa smart, jisevie na lipa kwa visa popote ulipo. Utakuwa na uhakika na usalama wa malipo yako. Fuatilia kurasa za visa kwa Instagram na Facebook. Kujua sehemu zenye matukio ya promotion ya sikukuu na visa. Ni msimu wa sikukuu kinogeshwa kwa kufanya malipo na visa kulipa na visa ni rahisi salama na bila makato ya ziada shangwe na visa oya sasa nasemaje nasemaje tunasambaza shangwe na kuguza maisha maneno kidogo pesa mingi miamala mingi vodacom wakepo shangwe alikosekani yani unashinda hadi shilingi milioni kumi. TV, smartphone, boda boda, na sio hilo tu asumani. Kwa kila muamala utakao ufanya, Vodacom watachangia watoto wenye uhitaji. Sambaza shangwe, gusa maisha. Sambaza shangwe na uguse maisha na Vodacom kwa kununua bando, kulipa kwa Mpesa au kupakua mdundo, DJ Mixes na upate nafasi ya kujishindia mpaka shilingi milioni kumi. Boda Boda TV, smartphone, dakika na MB's kibao. Kila unaposhiriki, Vodacom itachangia watoto wenye uhitaji. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli au tumia Mpesa app. Kushiriki Vodacom pamoja tunaweza. Oya, bajaji mpya nini? Umepoa mwenyewe. Yuzi tu hapa sulipata mzinga wa moto. Ah, ni buku tu mzee. Buku? Buku hii ama CRDB wamekuja kivingine. Kwa malipo ya buku tu kila siku unakuwa na bima ya pikipiki au bajaji yako. Na uzuri kwa hiyo buku tu unapata na bima ya afya babu. Da, nipo nyuma mwanangu. Napataje sasa huo mchongo wa bima ya buku? CRDB Bank tumekuja kivingine kwa ajili yako dereva wa boda boda au bajaji. Kwa kushirikiana na Alliance General Strategies na NHIF tumekuletea bima ya buku na unachotakiwa kufanya ni kupiga nyota 150, nyota 0 tatu rally na kuingia kwenye menu ya sim banking uweze kujipatia bima ya buku kwa urahisi na haraka. CRDB Bank tunakusikiliza. Oh, you see this guy? See this guy? He do the wiggy. Hawa breakfast. Haya, uh, dakika 20 baada ya saa mbili za asubuhi. Hiki ndio kila kipindi jamani nazungumzia mwezi wa 12 hii. Ndio kila mpaka Januari moja hapo mbili. Ndio kila kipindi ambacho unapata muda mwingi wa kula bata zenye levels, bata la mwisho wa mwaka baada ya kufanya vikao vya kazini, sijui vikao vya biashara, baada ya usimamizi wa project zako mbalimbali, ni muda wa kuenjoy. Dar es Salaam Serena Hotel kama kawaida yao wanataka uenjoy kitu tofauti kupitia package zao mbalimbali ambazo wao wamekuandalia ili sio kusema ambaye ni mandelio package moja tu a ziko mbali mbali unaweza ukachagua mwenyewe kwa siku tofauti tofauti kwa mfano mkesha wa kuingia Christmas December 24 kuna dinner superb ikip, uh, ikipatikana kwa shilingi laki moja na 1200 tu kwa mtu mmoja alafu Christmas December 25 wenyewe kuna brunch ambayo ni shilingi laki moja na 1070 tu kwa mtu mmoja sawa na kwenye kuna kuna Christmas day dinner ambayo sasa tarehe tano usiku sasa kuna uh, package ya shilingi laki moja na 1200 tu kwa kwa mtu mmoja na boxing day ambayo ni tarehe sita utapata package ya shilingi laki moja na 1200 tu kwa mtu mmoja mkesha wa mwaka mpya Disemba 31 ile ni extra faganza new year's eve ambayo ni shilingi uh, laki mbili tu kuanzia saa mbili usiku mpaka tunapokaribisha mwaka mpya kutoka kuna fireworks uh, na vitu vingine vikiwa vinaendelea pale na mwaka mpya wenyewe sasa ule tarehe moja Januari 2024 kwa shilingi laki moja na 1500 tu kuna hiyo package kwa mtu mmoja ambaye unasherekea kula na kuenjoy kwa style ya kipekee hii ndio Dar es Salaam Serena Hotel, five star hotel yenye hadhi ya kimataifa. Maliza 2023 na anza 2024 na Dar es Salaam Serena Hotel. Mhm, nimekuwa nakikwambia kuhusiana na taasisi ya Benjamin Mkapa Foundation ambayo ina miaka 
ikiwa inatekeleza miradi mbalimbali ya afya ambayo inagusa maeneo ya ukimwi, saratani, TB, afya ya uzazi kwa vijana pamoja na uviko 19. Sasa taasisi hii inaendelea kufanya miradi mingi kwenye maeneo mengi na kimsingi ni kwamba mwaka 2025 mpaka 2030 kuna mkakati mpya mpango mkakati mpya ambao utaandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha uh, kwamba kazi zile nzuri ambazo zimeendelea kufanyika chini ya mpango mkakati wa sasa hivi zinaendelea pia sasa taasisi na kukaribisha wewe kama mdau wenye kiu ya kusaidia jamii kuweza kushirikiana nao kwenye eneo la afya pamoja na uchumi wa mwanamke sawa mm. uh, endelea kufuatilia Klaus Media Group na tutaendelea kupa habari ya vitu mbalimbali ambavyo vimeendelea kufanyika chini ya Benjamin Mkapa Foundation ili uweze kujua ni maeneo gani ambayo unaweza ukashirikiana nao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuifikia jamii uh, ya kitanzania uh, kwa pamoja tunaweza kumfikia na kumpa matumaini kila mwenye uhitaji upo hapo kuna baadhi ya maswali yalikuwa bado tukiyamaliza kuna maswali bado yanamalizia kwa haraka haraka ah ile kuna la kungu la mwisho nilikuwa nimekuuliza kuhusu wa 500 wapinzani najua tunalalamikia sana wa 500 kuna vitu vyovyote vizuri ambavyo mnafikiri vimetokea ambavyo labda inawezekana vikatengeneza msingi msingi wa uongozi kwa siku zinazokuja ah kubwa ambayo tumejifunza ni kwamba tusipokuwa na katiba bora na mifumo bora ya kitaasisi mm. anaweza akaingia mtu madarakani akavuruga nchi kweli kweli kwa hiyo tulichojifunza hapo ni kwamba Tanzania tunahitaji katiba mpya tunahitaji nchi ambayo ina mifumo ina taasisi imara sio kutazama mtu tu peke yake mm. kwa sababu usipokuwa na mifumo na taasisi imara uh, uongozi wa mtu mmoja tunaweza kuvuruga Uh, mwelekeo uh, kwa hilo hilo ndio funzo kubwa ambalo utawala wa ya tano umetufundisha na mimi nitarajia baada ya mapito tuliyopitia kama taifa kwenye utawala wa ya tano uh, tungeweka kipaumbele sana swala la katiba mpya mm. tungeweka kipaumbele sana swala la kuboresha kuwa na bunge lenye nguvu linaweza kuisimamia serikali tungeweka kipaumbele sana kuwa na mahakama mahakama huru ambazo zinaweza kusimamia haki Uh, haya mambo tungea hapa kipaumbele sana. Tungeka kipaumbele sana masuala ya kuwa na chaguzi huru na haki ili nchi iweze kupata viongozi bora ambao wanashughulikia matatizo ya wananchi. Ndugu yangu hapa ameuliza kuhusu swala la umeme kwa mfano akataka uhusiano wa jambo hilo na katiba. na katiba mpya. Na, 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 na watu wengi wamekuwa wanakaa hapo <laughs> wa na katiba mpya kuitasaidia nyu kwenye kwenye matatizo yetu ambayo kwenye matatizo na na watawala wanajua kupindisha maneno ili kusema katiba haikupi ugali wakati ambapo sasa hivi nchi inakabiliwa na matatizo ya kiuchumi gharama za maisha kwa wananchi zinapanda hali ya maisha ni ngumu Benki ya Dunia imetoa ripoti jana yenye kuonyesha kwamba uchumi wetu sio jumuishi. Sasa mm. ukiangalia rasilimali ambazo nchi yetu inayo, mm. rasilimali za mali asili lakini rasilimali watu. Tanzania haikupaswa kuwa iwe hivi ilivyo. Ndiyo. Kwa hiyo tunatuko hivi tulivyo na matatizo ya umeme na matatizo mengine kwa ya ukosefu wa ajira kwa vijana kwa kiwango kikubwa kwa sababu hakuna uongozi bora na mifumo bora ya kiutawala yenye kuwezesha matumizi ya rasilimali za nchi kwa maendeleo ya haraka mm. ya wananchi. Sasa nini kinatusaidia? Mwanzo inayotusaidia kutengeneza mifumo ya namna hiyo ya kuweza kupata uongozi bora na kuharakisha maendeleo ya nchi ni, ni pamoja na kuwa na katiba mpya. Kwa kuna uhusiano mkubwa sana kati ya katiba mpya na ufumbuzi wa, mm. wa kuchangia katika ufumbuzi wa matatizo na kuna, kuna mengine ambayo yanajua matatu tu. Kuna, mm. kuna jambo la ukerewe ndugu yangu wa ukerewe amesema mnazungumza katiba mbona wao wanaona kwamba tume haikwenda kule kukusanya maoni na nini mimi nilikuwa mbunge kwenye bunge la maalum la katiba mm. kwa hiyo nilipata wasawa kupata makabrasha ya tume na vitabu vya tume na kufuatilia kazi ya tume mm. na kwenye maktaba yangu ya, 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 ya nyumbani ni nazo bado kumbukumbu inazinaonyesha in, kwamba tume ilifika mpaka ukerewe kwa labda mm. pengine ndugu yangu alipoka kwa tume inakwenda ukerewe akuwa nayo akuiona lakini ukiondoa tume yenyewe mm. kulifanyika kitu kinachoitwa mabaraza ya katiba watu Ndiyo. walichaguana kule chini wakaunda mm. mabaraza ya katiba rasimu zikapelekwa watu wakatoa maoni. Kwa hiyo mchakato shirikishi na ndio maana tunasema hatupasi tuanze upya mchakato wa katiba kama taifa. Tutapaswa kutumia maoni yale kama kuna maoni mapya yaongezwe tuharakishe kupata katiba mpya. Kuna jambo limeusema kuhusiana na mwenyekiti Mboe kwamba 
amekaa muda mrefu kulinganisha na na wenye viti wengine kwanza kuna wenye viti wa vyama vya upinzani ambao wako kwenye wenye kiti toka mwaka 92 mm. uh, mfumo wa vyama vingi uliporejea katika taifa letu mpaka leo mm. wako kwenye 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 kwenye, kwenye wenye kiti mwenye kiti mbaya ameingia mwaka 2004 mm. lakini wale wa 92 hawanyoeshewi vidole mm. ila anaoeshewa 2004 ambaye yuko kwenye uongozi kwa sababu wana chama wake wana, mm. wanamtaka ni mkakati wa kujaribu ku, 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 kufanya maamuzi ya chama yasitokane na wanachama hiyo nika mimi nataka nikae kidogo hapo najua ni moja kati ya kitu ambacho umekuwa mnasemwa nacho sana Ndiyo. na kama chama ambacho mnazungumzia demokrasia mnazungumzia Ndiyo. mifumo ya uongozi Ndiyo. labda inawezekana wengine wana nia nzuri tu ya kwamba tulitegemea mwe ni mfano wa namna ambavyo mnaweza mkaongoza mkabadilisha uongozi na kuonyesha confidence kwenye viongozi mbalimbali kuongoza chama au hakuna wakati ukikaa peke yako na wengine kidogo inakuwatia ndoa wenye wenye nia nzuri ukitoa maoni kwa nia nzuri sisi tunapokea maoni mm. maoni yote lakini mm. tunatoa majibu vile vile kwa nini kwa hivyo wanachama mm. wenyewe wanamtaka kiongozi wanamchagua kiongozi mm. wanaamua kwa uongozi wao mm. lakini mimi ninacho ninachosema tu katiba hii haina ukomo wa haina ukomo wa wa uongozi na, katika nafasi ya wenyekiti na sio wenyekiti tu haina ukomo wa uongozi kwenye nafasi zote kuanzia kwenye ngazi ya msingi kwenye kitongoji kuanzia kwenye tawi hakuna ukomo na tulifanya hivyo kwa kwa makusudi mm. kwa wakati tunaandika katiba mpya ya chama mwaka mbili na na sita Ndiyo. tulifanya hivyo kwa sababu uh, hali ya kisiasa ya taifa letu mm. mapito ya upinzani ni magumu mm. sio kila mahali unaweza ukaenda kwenye kijiji au kitongoji mm. ukampata mtu wa kuongoza pale wakati mwingine ni mtu mmoja tu kwenye kijiji ndio ameamua kusimama pale sasa inawezekana uchaguzi ukafika ukasema wewe huwezi tena kukiongoza chama hapa kwa sababu kwa hauna mtu mwingine wa kumweka pale kwa sababu hiyo haiku hicho kifungu akikuandaliwa kwa ajili ya mboe hicho kifungu ni ni kwa ajili ya chama lakini kwenye misingi ya demokrasia mimi nataka maoni yako ndio uhuru ndio don't you think kuwa na mfumo ambao unaruhusu viongozi kubadilika ni, ni msingi ambao unatengeneza mazingira mazuri zaidi Demo, ya demokrasia. Demo, demo, demokrasia ya kuwa na mabadiliko ya kiongozi ni demokrasia mwafaka kwa sababu mm. demokrasia ni utawala wa, 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 wa watu na mm. watu ndio wanapaswa kuamua uh, viongozi kwa kadiri wanavyoona inafaa. Kwa hiyo mm. kwa mabadilishano ya uongozi ni mwafaka. Ila mimi ambacho na, na, nasema tu, wa Tanzania wasiingie kwenye huo mtego. Mm. Kuna wenye viti wako toka 92 mm. hawazungumzwi. Mm. Anazungumzwa 2004. Kuna chama kiko <coughs> kwenye madaraka mm toka mwaka sabina saba kikiwa CCM mm. kiko kwenye madaraka toka mwaka sitina moja kikiwa tano mm. ah, tujikite katika kuondoa hiki chama ambacho kiko madarakani Ala, chama, mwaka... chama chako ni kikubwa zaidi mnyika miu na, na kapu kwa sababu najua hilo limekuwa likitajwa mara nyingi na natamani sana kupata mawazo yako kwenye kwenye hilo eneo inawezekana mna labda vitu vitu ambavyo inawezekana vya ndani amwezi kuvisema ama mnaweza kuvisema lakini naamini kabisa wale wanaouliza upande wa pili kwamba bwana hii nafasi ya mwenyekiti vipi mbona kama haigusiki mimi 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 na wanaozungumza wana hayo mimi na washauri kama wanaona wanaweza kugombea nafasi ya uongo ya mwenyekiti na kushinda mm. waje wagombee sio kwamba tumeanza na katiba kwanza tengeneza ma, mazingira ya ya kuwa na, 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 na mpishano wa kiuongozi sasa tukifanya hivyo mm. manake tutafanya hivyo kwa nafasi paka chini na nimekueleza changamoto inayotukabili mm. kwa hiyo hatuwezi kutengeneza mfumo ambao unaweza kuzo una double standard mm. kwa kama tunatukifika hatua ya kufanya hivyo kwa chama kizima tutafanya mm. lakini kwa sasa katiba iko hivyo ilivyo na lakini milango iko wazi yote anataka kuja kugombea wenyekiti mm. na, na, na mwakani ni mwaka uchaguzi wa ndani ya chama na tumeshaanza uchaguzi kuanzia mwaka huu mm. kuanzia ngazi ya chini milango iko wazi kuna swali mlizo kuhusiana na um, kuelekea mwelekeo wa mbele ni, ni, ni seme kuhusu 2025 2020 na mwelekeo wa mbele mwelekeo wa mbele na hasa mwakani mimi nauona mwakani kuwa ni mwaka wa mapambano mm. mwaka wa mapambano ya kutaka... mwaka wa uchaguzi mapambano tu ya aina mbili kwanza mm. kuna mapambano ya uchaguzi mm. mwaka wa mapambano ya uchaguzi wa serikali za mitaa kuleta mabadiliko kuanzia kwenye vijiji vitongoji na mitaa lakini mapambano ambayo yanapaswa yaanze mm. ni mapambano ya kuhakikisha kunapelekwa bungeni miswada mitatu mswada wa kuendeleza mchakato wa katiba mpya mswada mm. wa kufanya kurekebisha katiba mwaka saba kupata uchaguzi na haki na mswada mm. utakaowezesha kuwa na tume ya uchaguzi kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa hii mswada hii ni muhimu ipelekwe haraka bungeni ipelekwe kwenye bunge linaloanza tarehe 30 Januari na na ili tufikia hatua hiyo ni lazima tupeleke nguvu kwenye kwenda kutoa maoni kamati ya bunge itakapokuanza kusanya maoni kuanzia tarehe 6 Januari na kabla ya hapo tuishawishi serikali na mwisho ni hili la lolizo kuhusu mbea uh, hili hili ni mbombe tu ndugu yangu wa mbea 
afike kwenye ofisi za kanda ya chama pale Mbeya apeleke malalamiko yake ama, ama, ama njia nyingine ni kwa sababu kuna operation inaendelea kule Mbeya kwenye mikoa yote mm. na tumemteua kwa niaba ya katibu mkuu yuko pale Catherine Mbuge katibu mkuu wa Bawacha yuko Ndiyo. kanda ya Nyasa mm. kwa akikutana atashughulikia hayo masuala ya iringa na mengine kwa kushikiana na viongozi wengine walioko huko maana mm. kuna kuna Cuthbert pia hapa anaitwa Cuthbert Bruce alikuwa anasema alikuwa anaongelea ile ile kwamba yani kama anauliza kwa nini kanda ya hiyo ya Nyasa hiyo uh, operation ime, imesitishwa ama imeendelea operation ina vipande viwili Ndiyo. sisi tunafanya operation 255 katiba mpya kwa bandari zetu mm -hmm. lakini operation ina kipande kimoja kinaitwa grassroots fortification kujenga ngome ya chama kuanzia ngazi za chini kwa operation inaendelea mm. kuna makada sasa hivi na viongozi na wapambanaji wako kwenye vijiji vitongoji kwenye mikoa mitano ya kanda ya Nyasa Njombe Iringa Mbeya Rukwa wanaendelea na ujenzi wa chama ambacho tumesimamisha tu baada ya ku kuhujumiwa kwa kucheleweshewa kibali cha kurusha helikopta kwa ajili ya kufanya mikutano ya hadhara mm. kiambacho tumesimamisha tu ile mikutano ya hadhara ya kitaifa okay. lakini mikutano ambayo inaendelea na kanda ya nyasa inaendelea wanafanya mikutano wenyewe mnaona mwenyekiti wa kanda mheshimiwa msigwa mm -hmm. ana mikutano anaanza anafanya maeneo mbalimbali kwa pambanaji wanaendelea na mikutano lakini pamoja na mikutano kuna kazi inaendelea chini kwa chini na sio na sio kanda ya nyasa tu tupo kanda ya kusini tupo kanda ya ya serengeti tumemaliza victoria tumemaliza magharibi na kanda nyingine ambazo hatujafika wajiandae mm. na tuko Zanzibar vile vile kwenye majimbo majimbo 20 tunafanya operation ya chini kwa chini kule Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa na mapambano na kuja mbele yetu. Sawa. Na mdogo wetu anaitwa Bruce. kwanza. Bruce ndio yule nadhani message yake nimesoma. Katibu okay. uh, mm. mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Mheshimiwa Juan Mnyika ndio tuko naye hapa. Mm. Lakini uh, kazi kubwa pia ya, seri, ya, ya vyama vya upinzani ni kuangalia kile ambacho kinafanyika na serikali kuweza kuikosoa kwa ajili ya kuleta maendeleo zaidi kwa wananchi. Lakini kuna mazuri pia ambayo huwa yanafanywa na na, na, na serikali. Umeelewa mm. licha kwamba hata sisi tunatakiwa angalia mazuri lakini tunataka kuangalia pale wanapokosea na pale ambapo tunaweza tukawasaidia katika kuleta maendeleo kwa wananchi maana kitu ndio kikubwa mm. lakini kuna mazuri ambayo yanafanywa kwa hapa Klaus sisi tuna uh, kampeni yetu ya ku verify mambo mbalimbali ambayo yamefanywa na mheshimiwa rais dr Samia Sulu Hassan na leo kama nakumbuka jana tulizungumzia kuhusiana na masuala ya elimu juzi yes. tulizungumzia kuhusiana na uh, mwendelezo wa ile bwao la mwalimu Nyerere mm. ambapo tulipewa uh, uh, hali ya sisi ilipofika sasa hivi 91.72 jana pia tulizungumzia masuala ya elimu leo hapa uh, tutaangalia kwenye uh, upatikanaji wa huduma uh, bora katika hospitali za kanda lakini pia katika hospitali za mikoa Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluh Hassan imejenga wodi za wagonjwa maututi ICU katika hospitali zote 28 za rufaa za mikoa nchini ambapo hivi sasa wananchi hawatolazimika tena kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za kidingwa za matibabu Tanzania hatukuwa na CT scan katika ngazi ya hospitali za rufaa za mikoa leo mikoa yote tumepeleka CT scan mashine na zimeanza kufanya kazi kasoro mkoa wa Songwe pamoja na Kwangwa Mara. Lakini Mheshimiwa Rais mtu akatavi sasa hivi. Hana tena sababu ya kusafiri mpaka Dodoma, kusafiri mpaka Dar es Salaam au Mbeya kwa ajili ya kupata huduma ya CT scan. Umeyawezesha wewe na mimi na kauli mbiu yangu maneno machache vitendo zaidi. Huyu ndiye Samia Sulu Hassan watu wa sekta ya afya tunavyomuona. Kama vile ninaitwa Sharifa Somali natokea Mbezi au Libya. Ni mkazi wa Mtwara mjini. Tunazungumzia serikali yetu kwa kitu walichotufanyia ni kuzuri sana kutufikishia huduma za ICU kwa kwa wakati au kwa mazingira mazuri kama hizo mwanzo tulikuwa tuna changamoto ila sasa hivi tumefikishwa zile huduma kwa kweli zinasaidia kutusaidia ndugu zetu kupata huduma kwa haraka na nzuri zilizo bora tunashukuru sana kwa serikali yetu walifofikia kwa sababu mwanzo tulipoteza ndugu zetu kutoka kupata huduma za kwa wakati ila kwa sasa hivi tunazungumzia serikali yetu imefikia hatua kubwa sana kwa hiyo tunaweza tukasema tunashukuru wazidi kuboresha huduma zile nzuri zaidi kwa majina anaitwa Sera Nguru kwa mtwara mjini ah, kwanza naipongeza serikali kwa kutuboreshea hospitali yetu ya Ligula lakini pia tunafarijika na tunafurahi kupata huduma hii ya ICU hapa hapa nyumbani kulikuwa hapo mwanzo tulikuwa tunasafiri kuifuatilia mbali hii huduma kwa hiyo tunaipongeza sana serikali funga mwaka 2023 rais samia tumekuverify kazi tuendelee
Eh hey, huyo ambaye mmemsikia ni waziri a uh, mheshimiwa umi uh, mwalimu ambaye ni waziri wa afya akizungumzia changamoto uh, ama mchango mkubwa na nia thabiti ya mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan katika kuboresha eneo la utoaji wa huduma za afya uh, ambapo serikali yake imejenga wodi za wagonjwa mahututi inazungumzia uh, ICU katika hospitali zote 28 za rufaa za mikoa nchini ambapo sasa hivi wananchi wa hawatulazimika tena kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za kibingwa za matibabu umemsikia vizuri umemwalia ah, eh? kabisa <coughs> sababu mazuri pia lazima yazungumzwe ambayo tunaona yanafanyika ama yanafanywa kazi Sasa sasa yuko hapa a uh, Vodacom pamoja na Visa tuko na hapa tumefika msimu wa wa, wa Total, Total Energies CAF uh, Afcon Cote d'Ivoire 2023 na mchongo ni kuchanja na Visa unajua kwamba ukiona Visa hakuna makato yoyote ambayo unakatwa yani kabisa ni zero pale ambapo unatumia ile Visa card yako Visa na hapa nafasi ya kuweza kupata zawadi pia nzuri na kubwa ukichagua Visa kwa miamala yako uh, ya kila siku kama labda ya ununuzi kwenye gahawa na pub lakini pia uh, kwenye mafuta ya gari unajua kuanzia tarehe 14 wameanza hii kampeni yao na itakwenda paka tarehe 21 Januari kuna kitu kinaitwa trolley dash mm. trolley dash ni kwamba ukiwa kwenye supermarket nadhani Palm Village ama Mlimani City, Mlimani City pale ama Shoppers Plaza alafu kuna kuwa na wao wanakuwa na booth zao ziko katika sehemu kwa Alhamis mpaka paka Jumapili Kwa hiyo ukiwa na uki, ukilipa kwa kutumia Visa card kuna moja kama ikiwa bahati yako ukikuona uh, kuna kitu kinaitwa trolley dash akikuchukua kama ni wewe maana kuna pewa dakika 5 unapewa trolley lako na nakachukue ukota chocho dakika 5 ehe unaenda pale unachukua <laughs> unaenda pale unachukua ikiwa ni pamoja na zawadi nyingine nyingi kwa hiyo usisahau kubeba kadi yako ile Visa ili uweze kutumia ili kukamilisha malipo kwa usalama urahisi na haraka tena bila makato yoyote vigezo na masharti kuzingatiwa. Mm, tupo na Vodacom ambapo ni kukumbushe tu kwamba msimu ni wa shangwe na kugusa maisha ukiwa na mtandao super wa Vodacom. Piga nyota 150 00 alama ya reli au pakua Mpesa app ili uweze kushiriki. Kisha nunua bando, lipa kwa Mpesa au pakua mdundo DJ Mixes na utaingia kwenye draw ya kujishindia zawadi ikiwemo milioni 10 pesa taslim boda boda smartphone 4G 5G routers a uh, dakika na MB kibao na sio hiyo tu kwa kila muamala ambao utakuwa unaofanya uh, Vodacom atatoa bima ya afya ya mwaka mzima kwa mama na watoto 2000 wenye uhitaji uh, kwenye hospitali za rufaa nchi nzima muamala wake utasaidia kusambaza shangwe na kugusa maisha utajiongezea nafasi zaidi ya kushinda ukinunua bando kupitia Mpesa au kufanya malipo kwa Mpesa app draw ya nne imeshafanyika a uh, na hivyo mambo mazuri yanaendelea kutolewa shangwe linaendelea kama kawaida fuatilia mitandao ya kijamii ya Vodacom kwa ratiba nzima ya shangwe la master shangwe Vodacom pamoja tunaweza na ndo wanamleta samsasari eh uh, sasa subiri kwanza nimkaribishe vizuri vitenda wili ni vingi hakuna ha, kukutegulia mitego ha, hapa ni kudonoa tu kudonoa na kudadis na kudadis Daniel BB tunadonoa donoa magazetini verification bab kubwa Vodacom pamoja tunaweza pamoja na Mshongo ni kuchanja na visa Clouds 24 tume ku verify Hi Sam good ile, morning Ile msana ile trolley uh, trolley dash trolley trolley dash Ah kumbe neno trolley limetokea huko Ndio mule mule Sasa jana nilikuwa kwa nilikuambia kuhusiana na NHIF kuja na proposal au mbona lakini mheshimiwa Mnyika? Na Mnyika my role model. Aha. Shukrani sana sana. Tumeona sasa au au haujawa kama role model. Unajua sema mtu ni role model unaweza sio. Wewe unaelewa yani angalau hasi kupita. Ah ah. Sasa hivi mtamfunika. Kwa hiyo una Sio kujitosha. Lakini angalau basi wewe unaelekea. Nilikuwa na hasira. Kwa sababu mtu taratibu. Ah mimi nimekuwa disappointed kwa kweli. Yaani one role model kwa ni John Mika. Hapa ndo tafuta role model mwingine. Sisi kwa niaba ya John Mika atukubali. Basi role model wewe hawezi kuzwa. Sasa kwa nini kuzungumza kuhusiana na NHIF wamepunguza ile gharama za kutana daktari bingwa na watu wa namna hiyo. Sasa hospitali binafsi na chama cha madaktari wameyapinga yale mabadiliko. Mhm. Eh binafsi na chama cha madaktari. Yes. Unajua hospitali binafsi 
unapokuwa na daktari bingwa pale kazini mm. analipa kutokana na vichwa anavyokula mm. hospitali nyingi sana ana, ana idadi ya wagonjwa nao hana mishahara ya mwisho wa mwezi ana wahudumia e, mm. sasa inapotokea umeshusha kile kiwango cha kumwaga daktari bingwa mm. kwa kawaida daktari anabaki kilicho punguzwa ni cha hospitali sio cha kwangu mimi cha kwangu niko pale 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 kwa kawaida kwa kwa vichwa 15 Eh yeye kwa sana yuko kama ni shuka na mwenye hospitali. Kwa sababu yeye eh ile thinking yake uwezo wake wa kufikia kufanya mambo ndio unasababisha wagonjwa wao wanakuja wengi. Kwa hiyo inapotokea kwamba kuna namna yoyote ile ya kusababisha ile ipungue. Kwa sababu hospitali ana ndio lalamika sababu itakuwa inakula inakula kwao. Lakini chama cha madaktari na sasa sasa kushirikishwa Yaani mchakato wa kutupunguzia sisi hela ulipaswa na sisi tutushirikishe sana mtupunguzie mpaka sehemu fulani eh atukushirikishwa na wenyewe pia wameshangaa wamekutana hizo taarifa kwenye social media kwa hiyo wanasema taratibu zingine baada hapo zitafuata okay eh, kumekuwa na taratibu hiyo kwenye story kwenye gazeti mwananchi uko sawa kwanza mm. ya gazeti mwananchi pia kuna story ambayo inatokana na utaratibu tulokuwa nao wa Tanzania mm. tukienda hii inaitwa vacation eh? mm wengine wana watoto watatu kwa hiyo wanaenda dada dada wa kazi mapumziko manake wanaenda kutembea nini eh wanaenda na dada wa kazi wakati wao mapumziko dada wa kazi ndo watoto wakataka kubembea ana haya ndo anakaa nao eh kaa na watoto wakati na mmoja anabembea mwangalo wewe mwingine anje kwenye swimming pool dada wa kazi ndo alikuwa anapilika pili sasa gazeti mwananchi ameandika mkienda likizo na hospitali mlipeni posho na mwingine ameenda kabla wanaenda moshi asa sisi kaja watoto watatu fetu ya watoto watatu mimi nimeenda na watoto wanne yeye dada kazi wangu mimi anajikuta watoto nyingine za kumpa amri na watoto kama 10 eh na nyinyi ndio mnampa amri kwa sababu tunifanya kazi wangu mimi sio eh wewe unafanya kazi huko dada eh mbona unakaa za kazi zako anapika mole ndani sasa hizo jamani mimi nifanya kazi za familia au huyu mtu mmoja lakini pia na mimi nipo vacation au siko vacation eh sasa utaratibu wa mshahara ule ule Malipo ya ziada hakuna. Sasa kosheleza kaza sema ana mnapoenda mnapopanga mpango wenu. Jioni angalau kuna hela Christmas iwepo pale kwa ajili ya yule dada kazi. Uh-huh. Kwa sababu pia naye ni mtu naye ni binadamu. Atampopalisha mwanao kwenye swimming pool kwa sababu anagundua mambo nyingi ndio mnafurahi nyingi mmevaa vipensi vyenu vile vijungu pale <laughs> naka miguu juu. Yeye ndo anapapalika. Kwa hiyo taratibu amesema na watu wanalipo fedha zao kwa ajili ya uh, malipo ya ziada ni posho. Gazeti habari leo kuna saa kwanza wanaorekodi utupu wanaorekodi wana, wana wanawake utupu wanaswa daa. Yaani kuna wanaume ambao wanaloesha wanawake, mm-hmm. wakishaloesha wana laptop zao wenyewe mm-hmm. na simu kwa kufanya shughuli za utapeli, wanafanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo wamenaswa pada na jeshi la polisi linawashikilia. Lina Mabedi kikangoni matusi kwa serikali. Mm. Yaani serikali kitukano kaandika pale yaani serikali ya 106 hii mama Samia hapa na eneo ambalo fetu ndo mkurugenzi sisi ni ulalo ulalo na mkurugenzi ambayo hiyo ametoa nani hapana nchi tu kawaida kaandika kwa social media account yake kwao tunakula na yeye kwao tumeatu huku yaani hiyo hospitali ya huku mama Samia hatakubali imekula pande yako imekula pande yako kwa hiyo kazi yako kubwa hapa uhakisha ni vigelegele vinaandikwa mimi nikaanauliza anayeandikiwa sifa naye kule ana bonus maana kama matusi kuna ulalo ulalo ukiandikwa vizuri unapata chochote ili kwa mkurugenzi eh kwa mkurugenzi sehemu ambayo ameandikwa amefanya mama kaandikwa vizuri katika urugenzi wa nchi bana mkurugenzi huku huku nyasa huyu mkurugenzi nifunika basi serikali ah wana ameandikwa vizuri au lawama zako sifa zetu eh lakini itakuwa um, yani tuseme wanachokiangalia mm. ni kwamba unatakiwa ufanye kazi ili wasilalamike yani u wakilishe vyema wananchi a yani tekeleza mahitaji yao ya muhimu kwa mm. watu wanalalamikia nini si ndio haya mm. tunayojua kwa mfano kama sisi kule meatu mtu alalamikia kwa mfano hospitali ama alalamikia nini mm. wewe kama mkurugenzi unatokea uhakikishe kwamba hizi huduma zinafika mm. ili zikelele zisiwepo lakini sio kwamba mwaga mwaga mpunga kule ili waandike vizuri sasa hiyo inakuwa haina maana zina mimi nafanya kazi vizuri kabisa na watu wanaona wameenda extra mile sio sema na kweli kweli bwana jamani mkurugenzi atakafanya hivi lakini bado anasikiliza watu mm. na nini sifa zinakuja pale mm. au ndo kibaya ni mtu amfana siku ile hapa wakati ni kwaga mkorofi mkorofi mm. washikaji zangu za sasa wanampigia simu hapo wana kijana wako yule yani katika vijana ambao wanapata hasara yule mzee kijana yule kijana anapata hasara siku hizo anasiza mapibii na nini 
Ambe, ah kijana wetu mm. yuko vizuri kabisa yani kishafanya vizuri kijana wetu <laughs> ukitemsha <laughs> kijana wake eh eh mambo yanakuwa na tofauti tofauti mimi tusaidie eh, katibu jioni mnyika nyakati ambazo mnaingia kwenye uchaguzi najua huwa mnatengeneza eh tunahitaji tunaita, ni ila, ni ilani ya uchaguzi ni ilani ya uchaguzi eh ilani maana mm. mm. mnakuwa nyinyi mna, mnatoa mwelekeo kwamba mkipewa nchi mtaenda katika mwelekeo upi huwa mnatoaga mapendekezo gani kwenye mfumo wa serikali za mitaa hapo katika hiyo ngazi ambayo tunazungumza labda tuseme tupe picha ya mapendekezo yenu kwa mfano kuanzia kwenye ngazi ya mkoa. Uh, kwanza tuna tuna sisi tunaamini katika mfumo wa shirikisho Ndiyo. mfumo wa serikali ya majimbo. Kwa hiyo hatu mapendekezo yetu mm. usiwe na viongozi wa kuteuliwa. Yaani watu wanachagua viongozi, mm. alafu baadaye wale viongozi walio wachagua mm. baadaye wanateuliwa kuwa wa kuwa mikoa, wa kuwa wilaya na wanatoa madaraka makubwa dhidi ya wananchi. Sisi tunataka kwamba kuwe na serikali ambazo mm. uh, wanaongoza kama tutakutumia mikoa, sisi mapendekezo tuunganishe mikoa kadhaa mm. tutengeneze majimbo gavana wa hilo jimbo achaguliwe na wananchi na, mm. na, 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 na kuwe na chombo ambacho mm. kinawajibika kwa niaba ya wananchi. Sasa mfumo unatiririka. Ndio. Kutukifika kwenye mashauri vile vile tunataka mm. almashauri kweli madaraka yawe kwa wananchi. Mkurugenzi mm. asitoke kutoka serikali kuu anateuliwa na na rais. Mm. Watu wanachagua meya, meya asichaguliwe na madiwani, meya achaguliwe na wananchi moja kwa moja, mm. alafu meya na madiwani wake watengeneze almashauri wateue mkurugenzi pale mm. ili wana madaraka vile vile Hiyo 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 maendeleo. Hiyo ndio itaongeza ufanisi. Of course itaongeza itaongeza ufanisi. Sasa wewe kufanya ngozi wenyewe kuajibika. Msha kufanya study kwa mfano Kenya. Kenya wanatumia Kenya Kenya wanatumia sisi. Ufanisi wake mshai kuona kufanya study ya kuona utofauti. Kenya pamoja na kuwa wameanza karibuni kwa katiba mpya ya Kenya lakini tayari ufanisi unaonekana ukilinganisha na na nchi ambazo mm. uh, uta, utawala umehodhiwa kwenye ngazi ya ngazi ya juu pekee lakini kuna nchi ambazo ni za, zina historia ya muda mrefu Marekani kwa mfano ina historia ya miaka mingi sana mm. ya kuendesha nchi katika mfumo ambao kuna states zina mamlaka mm. zina, zinafanya baadhi ya mambo zina, zinatumia rasilimali katika maeneo husika madaraka yanakwenda kwa kwa kwa, kwa wananchi kwa hiyo huo ndio mfumo ambao tutashuka mpaka kwenye ngazi ya vijiji ngazi ya mitaa tupeleke madaraka kwa watu kutumia rasilimali mali mm. kwenye kuleta maendeleo na madaraka haya yahusu tu uongozi peke yake ndio yanahusu vile vile hata rasilimali mm. ambazo zinatokana zinatoka kwenye madaraka zinapatikana kwenye eneo kwa mfano unaenda kusini lindi mtwara unakuta kuna rasilimali gesi lakini kwa kiwango gani wananchi wako wanafaidika nayo na rasilimalizo mm. kwa hiyo hiyo inahusu maeneo okay. maeneo mbalimbali ya nchi sawa tena wazuri tabisemi alikuwa na anaongea na wafanyakazi wa ofisi ya mwanasheria mkuu mm. wa serikali akasema Uh, sio vizuri kuna watu ambao wana sheria ambao hawana maadili. Mm. Yaani kila kesi yake yeye ndio serikali inashindwa. Mm. Uh, sasa inawezekana hapo kuna tatizo la maadili linatokea. Mm. Yaani unajipigia crossi afu na wewe crossi kuja kufunga wewe mwenyewe tena. Unaipokea. Unaipokea <laughs> unamalizia. Unatoa taarifa kwani tumeshindwa kesi lakini mm. kimsinga kabisa ile kesi ile inatokea kushinda. Mm. Afu serikali inalipa fidia bilioni mbili Katika bilioni mbili unachukua kama mbili visa onana mm. afu na kanaansu mchakato wako umeishia wapi wa kwa 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 chama cha waume wa waume za viongozi waume za viongozi eh ah e, e, ni mwana wake za viongozi mm. wameenda ku kutuwa msada kutuwa mwana wana chama chao eh sasa mbili eh, zindo, na... zindo wale mbao pia kuna ama viongozi wa ah, basai eh, sisi, sisi, sisi tuatakuwa nisi chama chetu chama naume chama naume mbao wake zao ni viongozi viongozi sasa hiyo mpaka upate ili upate walari na bidi manake Dokta aende Ni kiongozi, ni kiongozi. Na, mm. na sisi tuna tuna milani misingi mitatu. Mm. Kwa maana kuna watu ambao wake zao ni viongozi, mm. wapo wanawake ambao ni vi, wana dreams za kuwa viongozi, wanaume wanaogopa kuwaoa <laughs> kwa sababu watawafunika. Mm. Lakini pili ngazi ya pili kuna wanaume tuna wanaume ambao wake zao wana hela mm. kuliko hao. Yaani mm. mke ndo doni mm. kuliko mshua. Mm. Kwa hiyo wale pia ni wanachama wa chama chetu na kuna wanawake ambao wana elimu kuliko wao mezao mm. na wanaume wapo wanaoa waogopa mm. kwa kwa sababu elimu sasa sisi kufanya chama chetu mm. ni kutoa inspiration kwa kwa wanaume kwa wanaume kwamba unaweza ukamua mwanamke mwanamke ambaye ni mkubwa amekuzidi kila kitu madaraka pesa pesa na anatambulika wewe unafuata kwa nyuma yake nasikia yule ni mume wa dr Tulio na inakuwa fresh yani fresh sasa sisi tunafanya kwa wambea vijana inawezekana basi tunaishi wakizeta na mishahara mikubwa na vyombo vikubwa na majina makubwa kuliko sisi kwa Jumatatu wiki ndio tutakusanya tunakwenda kukutana 
mume wa daktari Tulia mm. after the Zanzibar kwa mume wa mm. uh, daktari Mheshimiwa Rais tumuombe ndio awe mlezi wa chama chetu mm. alafu sisi wengine tukusanye mume huko mm. aje ni samaa mama samlenda mmeshapata mmeshapata kauli mbeu kauli mbeu tuna chama eh Huh? Ina in, in, <laughs> Mara nyingi unafanya manunuzi ya mahitaji mbalimbali sehemu tofauti tofauti. Je, unakumbuka kuhusu usalama wa pesa zako? Vipi kuhusu makato? Umeazingatia? Kwa visa ni shangwe tu. Furahia msimu wa sikukuu popote ulipokiwa na visa. Kuna haja ya kutembea na magurunguti ya peso unapokwenda kufanya manunuzi. Iwe supermarket, migahawa, petrol station au hata manunuzi online. Malipo na visa yana faida lukuki. Kuwa smart, jisevie na lipa kwa visa popote ulipo. Utakuwa na uhakika na usalama wa malipo yako. Fuatilia kurasa za visa kwa Instagram na Facebook. Kujua sehemu zenye matukio ya promotion ya sikukuu na visa. Ni msimu wa sikukuu kinogeshwa kwa kufanya malipo na visa kulipa na visa ni rahisi salama na bila makato ya ziada shangwe na visa mimi naitwa Simoni Gundala Ndokeji mimi ni mkulima nilikuwa naingiza salio kupitia Mpesa niliingiza shilingi 2000 2000 nikainunua bando ikabaki shilingi 1000 nilipomaliza kununua bando kulikuwa na zawadi nyingi pale mimi nikaishia kwenye milioni kumi nikasitukia napigiwa simu baada ya kupigiwa na voda kwa na kupewa neno kwamba umebahatika sikuamini kwanza nilikaa kimya tu sikuongea na mtu milioni kumi hizi nilizopewa najisikia furaha na faraja nitachukua pesa kiasi natumia kwenye kazi ya kilimo nyingine nitaweka akiba kwa ajili ya kusotesha tu watoto piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli au tumia mpesa app kushiriki na utasambaza shangwe na mtandao super kusoma maisha fanya na mala ushinde na mtandao super vodacom pamoja tunaweza waswahili husema usilolijua ni sawa na usikuakiza Mchakato wa ajira katika mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki ICOP ni tofauti. Ajira zake hufuata sheria za kitaifa na viwango vya kimataifa. Utofauti mwingine wa ICOP ni kwamba hakuna ajira zinazotolewa katika eneo lolote la mradi ikiwemo getini. Badala yake, kwa vibarua, ajira hutangazwa kupitia serikali za vijiji na hutolewa kwa wakazi wa zao wa eneo husika tu kwa wenye ujuzi wa kati na ujuzi wa juu kutoka kokote nchini Tanzania. Ajira hutangazwa kwenye vyombo vya habari na tovuti ya www.ecop.com. Epuka utapeli, tumia mfumo rasmi kuomba ajira. Tukagizani, jiulize kwanza, una taarifa sahihi? Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, Ecop. Time ya info za biashara. Business my business. Fursa na michongo kutoka mamulio ya ndani na ya dunia. Business 101. Karibu katika biashara 101 jina langu ni Musa Memba. Naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hassan Zungu amewataka wakurugenzi wa halmashauri na wakuu wa wilaya kuweka mazingira rafiki kwa wanawake wa jasiri ya mali. Lengo likiwa ni kuwa kuamua kiuchumi na kuongeza pato la taifa. Amekuja na rai hiyo jijini Dar es Salaam katika kusanyiko la wanawake wa jasiri ya mali kwenye jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi Tanzania lililoandaliwa na halmashauri ya jiji hilo. Naibu Spika Zungu anasema tatizo la mazingira rafiki na yenye uhuru kwa wanawake wa jasiri ya mali wadogo wadogo limekuwa changamoto maeneo mbalimbali nchini. Ukipita Afrika nzima kila mama anabeba mtoto na tenga yake anapita barabarani. Tuwape maeneo ya kivuli. Mheshimiwa Rais anataka biashara za kina mama zifanywe kwa heshima, kwa usalama na kwa amani. Mama anatembea tu kwa nzima kilomita 30 akirudi nyumbani mambo mengi yanashindwa ya kuyatekeleza. Teresia Lihanjala na Veronica Julius ni baadhi ya wanawake walioshiriki jukwaa hilo. Wakaeleza namna wanavyonufaika kupitia mafunzo na fursa mbalimbali. Mbali. Katika haya maadhimisho au ili jukwaa hizi sika ambazo tutakuepo hapa, tayari tumeona namna gani kumekuwa na ile umoja wa wanawake ambao wana shughuli mbalimbali. Kwa hata yule ambaye hana cha kufanya anaweza akajifunza na akapata chochote kile ambacho kinaweza kumsaidia kujiendeleza kiuchumi. Kuna manufaa makubwa ambayo wanawake tunakwenda kunufaika nayo. Kwa mfano, tumekuje hapa tutajifunza vitu mbalimbali, masuala ya kijasiri ya mali aa, na masuala ya kutafuta masoko, masuala ya inshoti masuala ya kiuchumi kiujumla. Na mamlaka ya mapato nchini imewataka wafanyabiashara wa vinywaji mkoani Manyara kutumia mfumo wa kielektroniki 
kuhakikisha stempu za kodi ili kudhibiti bidhaa bandia pamoja na bidhaa zilizozalishwa kwenye viwanda bubu. Meneja wa mradi mfumo wa stempu za kielektroniki ETS Abuidi Tweve amesema lengo la mfumo huo ni kudhibiti bidhaa bandia pamoja na kuongeza kodi ya serikali. Ah toka mfumo huu tumeanza umeweza ku ongeza kwanza kabisa kumeongeza kiwango cha declaration kwamba kiwango cha uzalishaji ambacho walipa kodi walikuwa na declare kabla ya huu mfumo kimeongezeka kwa asilimia kubwa sana na mtakumbuka kwenye mfumo huu wa stamp za wa ETS tuna kodi tumeitoza inaitwa excise duty sasa excise duty inapoongezeka inaenda ku impact na, na kodi zingine kama uh, corporate tax pamoja na pamoja na VAT moja ya wafanyabiashara wa vinywaji Richard Peter kaeleza tija ya elimu ya matumizi ya mfumo wa kielektroniki kwa njia ya simu itakavyosaidia kudhibiti bidhaa bandia. Kwa kweli mfumo huu wa hakiki stempu ni mfumo mzuri na umekuja kwa wakati. Utawasaidia wafanyabiashara hasa sisi wa, wa, wa kuanzia sisi wa kati kutokununua bidhaa ambazo hazina stempu za kodi. Yaani hazina stempu ambazo ni halali za kulipia kodi. Na huo ndio mwisho biashara 101 mimi ni Musa Memba. Asante sana Musa Memba. Kuna yale maswali siza yale matatu yale ambayo natakiwa toke future nne katika kila swali. Yeah. This is the right time. <laughs> Tapokea simu tatu tu. Umeelewa? Niweze kutoa hizo pesa 2024 katika kila swali tunaomba upatie maswali yote matatu. Namba yetu ya simu ni 0759956840. Piga right now 0759956840. Kirejea tu hapa napokea simu zako. Good morning. Iwe landu kwa marafiki wa burudi kala wenzako. Raha yake ya mbili ya kufikisha kuna ko. Kwa shilingi mia sita yani pesa wala pure sana na kurotisha kushushia chakula ule si huko na kupenda wewe moto wa mabaridi miaka rubi miaka nenda hakuna wa kukuzi Bimdash. Nilikuwa naangalia finali za kombe la mchangani. Maana nikakumbuka mke wangu anaweza kuwa amesinzia. So unajua tena ni mjamzito. Kwa hiyo ndio na wewe ukampe chakula eh. Ah ah. Nataka nikamshoshie chandarua ili kumkinga na mbu aenezao malaria. Hawa <laughs> kweli baba ni uwe. Napenda kuwaona wanaume mkishirikiana na wake zenu katika kutokomeza malaria. Na uhakikisha sasa mkeo analala kwenye chandarua chenye dawa kila siku maana malaria ni hatari zaidi kwa wajawazito. Mjamzito, hakikisha unalala ndani ya chandarua chenye dawa kila siku ili ujikinge na mbu waenezao malaria. Zero malaria inaanza na mimi. Nachukua hatua kuitokomeza. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa kudhibiti malaria. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 199 bila malipo. Hawa breakfast. Aya kabla sijampa nafasi ya mwisho uh, ya kutuaga mheshimiwa uh, John Mnyika hapa nimekwambia nipigie simu na maswali matatu shilingi 2024 katika kila swali. Hello? Hello. Habari za asubuhi? Salama. Naongea na nani kutoka wapi? Jafet. Jafet Magomeni. Uko Magomeni Dar es Salaam. Ndio. Haya. Miaka mingapi tunasherekea sisi ili ili hapa hatujaanza kwanza sijaanza kukuuliza swali nataka tunikuweke sawa utulie vizuri tunasherekea miaka mingapi ya clouds miaka 24 haya sawa swali so, langu la kwanza linasema makao makuu ya nchi Dodoma unaweza kupata mbua kwa frequency zipi Dodoma makao makuu ya Dodoma unaweza kupata mbua kwa frequency zipi yani ya, ya frequency clouds Yes. Ukiwa Dodoma unaweka una, 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 unategesha wapi ili uipate kwa maneno mengine? Hapana nimefeni. Asante. Shukran sana. Mokote mwingine. Ngoja nimpokee mwingine. 
Hello? Okay. Hello? Naam, naam. Na ugena nani kutoka wapi? Na ugena nipo katu suru kwa mbeke ilaisi wa mabati na nipo uku miya moja na nene nukta moja mkoba. Asante. Na mbo ni uniambia makao makuu ya nchi dodoma unawezo kapatambua kwa frequency zipi? La Krauzi. Domana ake? Miya moja na nene nukta nene. Miya moja na nene nukta nene. Hai. Watangaza jigani wa XXL wanatoka Arusha. Tajia wa wili? Ada. Ada ada mchongu. Kennedy Veremedi. Hai. Dhoruba kubwa imeuwa ndugu wema wa kule manyara. Na watangazaji wa Klaus FM walienda kuonesha mwe wa mawingu. Mtaje mmoja. Watangazaji wa Klaus FM? Aya. Ni... Na hapo nimekuyanga na vizuri bwana. Wewe kuona hata video ma social media wale watangazaji wa Klaus walioenda taja mmoja tu. Yaani ah kuna nani huyu wa Central Rabda? Yupi anaitwa nani? Sasa sasa wewe sasa utaanza kumlead kwa hiyo majibu. Ah mimi sijamlead nimesema tu akumbuke. Si ndio swali lenyewe. Anaitwa nani? Kwa amesema Klaus FM. Eh ah ni Klaus kwa ujumla wake. Anaitwa nani? Visa visa visa. Visa liko hapo. Nimesema Klaus FM. Ah Klaus FM bwana. Eh. Mheshimiwa mheshimiwa speaker hapa amekuwa mkali. Hai wa Klaus FM. Hebu kumbuka nani alikuwa hapo Klaus FM. Wa Klaus FM? Mm. Kipanya. Ah, asante. <laughs> Sasa mimi ndo msaidiaje hapa? Mnyika wakati nasubiri kupokea simu zingine una cha mwisho cha kukizungumzia hapa. Mimi mimi cha mwisho tu ni kutoa mwito kwa vijana wa Tanzania ambao kwa kweli wanakabiliwa na matatizo ya ajira na matatizo mengine. Mm kama ambavyo wanaweka mkazo kwenye masuala ya burudani, masuala ya mchezo na mambo mengine ya namna hiyo basi waamke vivyo kwenye masuala ya kisiasa kuhakikisha kwamba uh, kuna kuwa na political power, political political power ambao kwa kifupi popo. Kwa naambia vijana tuamsha popo kwa sababu tukifanya mabadiliko ya kisiasa tutaweza kutatua matatizo mengi ya nchi na matatizo mengi ya wananchi lakini ni nitoe ni waombe Klaus FM vile vile mkuu mkoa ametoa kauli karibuni kuhusiana na barabara za da na akasema watu ambao wanaamikia foreign na nini waende vijijini ni vyema nitoe mwito kwa mkuu mkoa na pengine Klaus mumtafute ye ni mwenyekiti wa bodi ya barabara mm. ashughulikie mabarabara huko kwetu huko Mbezi Msumi huko Makabe bara kwenda mpiji magoe matosa na kadhalika ni wajibu wake mm. asikwepo wajibu baada ya kutuambia kwamba tuende vijijini mm. yeye kwa kuwa ameletwa mjini hapa kama mkuu mkoa <laughs> ashughulikie mashauri ya barabara kwa nishukuru ni watakie sana kupongezi simba kwa ushindi na niwatakie hey. hey. Yanga kwa mochi ya leo Asante Shukuru sana Shukuru sana Shukuru sana Timzima ya Asante sana Timzima ya Hili game Waku wapa tayari Na mwona Bwana Shafi Dauda Mana Yuku wapa Mkazu Shafi Yuku wapa pia Ana smile smile Flag Na mwona pia Farhan Junior Lina usano na mechi Mechi ya jana Haya kwa jetipoke Basi si mmoja ya mwishu Sao Uya Hello Hello. Habari? Salama. Naongea na nani kutoka wapi? Naongea na Lydia kutoka Kimara. Nani anaitwa? Unaitwa? Lydia. Lydia, haya. Lydia swali langu nasema makao makuu ya nchi Dodoma unaweza kupatambua kwa frequency zipi? 88.5. Ah, asante Lydia. Shukran sana. Bana na, na leo tuna tunaruka na mzigo wetu. No, no, naona ni kidogo ile jamaa kidogo na, na, na nimejaribu kumwengaenga kidogo lakini wapi basi nitoe nitoe jibu nitoe jibu ukitoa jibu tunachukua huo mzigo a a <laughs> basi Ala. basi haya tutakutana tena kesho bana ndio nakusikiliza pb uh, hili game daddy power breakfast good morning and